उसले भने बेल्ट बान्नु हैन मैले भने बेल्ट बनेर आछु पहिले भने उले भने उले चाहिँ खाना लिएर आयो के खाना लिएर आयो मलाई थाहा थिएन फ्लाइटमा खाना फ्री हुन्छ भन्ने अनि ठक्कमा बसेछु दाइ यहाँ चेयरमा बस्नु थियो म म्याटमा बसेको थिएँ यत्रो बस्नु थियो ट्राइसेप देखेको थियो ओ हड के हो यो दाइ This is the first cricket special on our podcast. As a... You cricket... I don't know personally in Zuma cricket. I don't know how to play cricket. And there are so I'm a big fan of cricket. So I'm a little nervous. And as a... I'm a little nervous. Gulmi Express. Gulmi Express. I'm a little nervous. 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 Thank you. How are you? How are you? How are you? ठीक से फिट छु अहिले चाहिँ खुशी लागिरहेको छ जति हामीले अचिभमेन्ट लास्ट मन्थमा हामीले अचिभ गर्यौ फिल गुड या आज गुल मी एक्सप्रेस मा हामी सफर गर्दै छौ नि दाइ अ त भन्न मिल्छ ओके सो हाउ डिड क्रिकेट ह्यापन कसरी यो कहाँबाट सुरु हुन्छ तपाईको क्रिकेटको यात्रा क्रिकेटको यात्रा अब म अब इन्डियामै बसेको हैन आई वाज थ्री इयर ओल्ड जो मेरे बुआ चाहिए इंडिया गए थे अभी इंडिया में क्रिकेट एकदम बड़ी खेल है सो सब जो मैं गली क्रिकेट बड़ा स्टार्ट थे अली में खेलता खेलता चाहे एक दिन एट स्कूल को कोच आने भाई अभी वहाँ भाई तिमी एकदम राम खेलने रहे तिमी पर्फेसनल क्रिकेट जोइन कर मन मैं हजर मैं एकदम मन बट फैमिली बात सपोर्ट छेन अनि म मलाई चाहिँ खुसी लाग्छ क्रिकेट खेल्न नि त्यसले गर्दा चाहिँ म यहाँ खेलिरहा हुन्छु भने अनि केही प्रब्लम छैन तिमी आऊ म कोच हो मैले हेरिहाल्छु तिमीलाई भने अनि नेक्स्ट डे जाँदाखेरि चाहिँ म चप्पलमा थिएँ चप्पल र सर्ट्समा थिएँ अनि सरले भने चप्पलमा चाहिँ क्रिकेट खेल्न मिल्दैन सो जुत्ता हुनुपर्यो अनि जुत्ता अब मसम चाहिँ स्कुलको जुत्ता थियो अनि तँ लाएर जाँदाखेरि चाहिँ यसले पनि मिल्दैन अनि सरले चाहिँ आफैले जुत्ता किनेर ल्याइदिनु भएको थियो अनि ट्राउजर टी सर्ट ल्याइदिनु भएको थियो सो मलाई एकदमै खुसी लाग्छ कि उहाँ सरले चाहिँ मलाई आज यहाँ पुगाउनु भयो अनि अहिले पनि केही मिस्टेक हुँदाखेरि चाहिँ उहाँले फोन गरेर मलाई गाली दिनुहुन्छ अब त्यो गाली चाहिँ भन्न मिल्दैन यहाँ सो या अनि उहाँ सरले मलाई धेरै कुराहरू सिकाउनु भयो क्रिकेटदेखि लिएर फ्यामिलीदेखि लिएर अनि तो स्ट्रगल कसरी करने रो अचिवमेंट तिमें जे गोल हेरी रखे छो ते अचिव कसरी करने भाई वहाँ सीखने भाई मैं स्कूटर में ड्रप भी करूँ कहीं कहीं घर में क्योंकि सात आठ बजे रात कति अगड़ी को मेथ दस वर्ष को हो दस वर्ष को इंडिया कौन ठाव में इंडिया पंजाब पटियाला में अ अंडर फोर्टीन को मैं कैंप लगाई रहा थे वहाँसंग रदम सानों थे अभी वहाँ बच्चा हराँच स्कूटर में छोड़ने लंच ब्रेकफास्ट लियादिनी अब इंडिया है इंडिया में तब को बाल बाल्यकाल इंडियाम बीतो इंडियाम क्रिकेट को सुरुआत भो तो इंडिया अब एट क्रिकेट को पावर हाउस हो तो धे जसो इंडिया बैट्समैन को लगी चिंस नहीं तो तबला स्विंग करना हो पेस हाँ कसरी तो आयो तो कैटिंग तीर लग्न भेन म ब्याटिङ तिरै लागेको सानोमा सानोमा हजुर अ किनकि जब मेरो कोच हुनुहुन्थ्यो उहाँ ब्याट्सम्यानै हुनुहुन्थ्यो अनि उहाँको नाम के उहाँको चाहिँ प्रमोद कुमार कुश उहाँको नाम हो उहाँको दुईटा छोरा रन्जी पनि खेल्नु भएको थियो उहाँ आफै पनि रन्जी प्लेयर हुनुहुन्थ्यो हरियाणाको अनि उहाँले चाहिँ मलाई ब्याटिङ नि सिकाउनु भएको थियो म नेपालमा आउँदाखेरि एज अ ब्याट्सम्यान नै आएको थिएँ ओके अनि म ब्याटिङमा राम्रो पर्फर्मेन्स पनि भइरहेको थियो मेरो बोलिङमा गड गिफ्टेड थिएँ म कहीँ न कहीँ मेरो पेस राम्रो थियो होइन साइँ देखि मे बी म सबै वक्तलाई फलो गर्थेँ त्यसले गर्दा पनि होला किनकि म जहिले फिल हुन्थेँ म तँ जस्तो बनाऊ दुनियाँको फास्टेस्ट बोलर बनाऊ होइन सो मैले उसैले फलो गर्थेँ जस्तै तँ दौडथ्यो तँ लाइक मलाई याद छ त्यसले सचिन तेन्दुलकरलाई डराउन दिने रिक्की पोन्टिङ ब्रेन लाएर गङ्गुली सबलाई हाने नि फुट्टामा हान्ने हेलमेटमा हान्ने डराउँथ्यो नि त उतोसँग अनि त्यसलाई हेरेर चाहिँ फिल खफ हुन्थ्यो एउटा यस्तो बोलर बन्नुपर्छ यहाँ भने होइन अनि मलाई याद छ म तेह्र वर्षको थिएँ अनि मैले सचिन तेन्दुलकरको म्याच हेर्न गएको थिएँ मोहालीमा हो अनि 
त्यहाँ सबैभक त्यसलाई फर्स्ट टाइम हेरेको थिएँ कि अनि दौडेर आउँथ्यो बल सिधै किपरको हातमा मात्रै देखिन्थ्यो कि त्यो पिच भएको नदेखिने के हो यो यार यस्तो भन्नुपर्छ भने होइन अनि त्यसपछि फर्स्ट बलिङ मैले स्टार्ट गरेको थिएँ अनि नेपाल आएपछि चाहिँ ब्याटिङमा एकदमै राम्रो भएको थियो मेरो तर पुबुदु सरलाई चाहिँ अब पेस बोलरको खाँचो थियो र म गड गिफ्टेड जस्तो मैले हजुरलाई भने नेचुरल मेरो पेस राम्रो थियो सो सरले चाहिँ मेरो ब्याटिङलाई टोटली इग्नोर गर्नु भयो अनि बोलिङमा मलाई केही पनि थाहा थिएन टू बी अनेस्ट मलाई केही थाहा थिएन फिल्डिङ कसरी सेट गर्ने हो आउट स्विङ इन स्विङ केही पनि थाहा थिएन ओके अनि पारस दाइले मेरो लागि फिल्ड लगाइदिनु हुन्थ्यो अनि यो बल फाल भन्थ्यो मैले त्यो आँखामा पट्टी बानेर गएर फाल्ने त्यस्तो टाइपको थियो अनि स्लोली स्लोली सिक्दै गएँ सिक्दै गएँ अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अब इन स्विङ आउट स्विङ स्लोअर वान बाउन्सर सबै चिज सिक्दै गयो त्यसपछि चाहिँ ओके सो अहिलेको जुन तपाईँ हुनुहुन्छ अहिले त तपाईँ बल बलिङ अलराउन्डर भनेर चिनिनुहुन्छ नि त होइन सो बाल्यकालको क्रिकेटको संस् संस्कार चाहिँ बस्यो तर त्यो बाल्यकालसँग जोडेर हेर्दाखेरि बलिङलाई चाहिँ धेरै त्यो फेजले हेल्प गरेको मान्न सकिएन फेरि होइन हजुर अभ्यसली किनकि अब टोटली चेन्ज छ कन्डिसनहरू टोटली चेन्ज छ पहिलाको कन्डिसन र अहिलेको कन्डिसनमा टोटली चेन्ज छ पहिला हजुरले नोट्स गर्नु होला हाम्रो डेढ सय रन पनि बनाउन सक्दैनौँ तर आज हामीले तिन तिन सय रन चेन्ज गरेछौँ अनि त्यसमा प्लेयरहरूको हार्डवर्क र विकेट कस्तो खेलिरहेको छ त्यो पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ पहिला हामीले हार्ड हिटहरू हान्न सकिँदैन किनकि विकेट पनि स्लो थियो विकेट स्लोमा तपाईँले हार्ड हिट हान्न सक्नुहुन्न स्पिनरको टर्न हुन्थ्यो बाउन्स हुन्थ्यो त्यस्तो थियो तर आज भोलि त्यस्तो केही हुँदैन त्यसले गर्दा सर्भाइभ गर्न गाह्रो हुन्छ अनि जत्रो तपाईँको विकेट एकदम फ्ल्याट हुन्छ हजुरको ब्याट स्विङ एकदमै राम्रो हुन्छ अनि जत्रो ब्याट स्विङ राम्रो भयो भने तपाईँ कहीँ न कहीँ मलाई लाग्छ एकदमै सक्सेसफुल ब्याट्समेन बन्नुहुन्छ र आफ्नो टिमको लागि पनि म्याच विनर बन्न सक्नुहुन्छ तपाईँ आफूलाई चाहिँ कसरी चिन्नुहुन्छ अहिले अहिले आएर त हामी सबैले एउटा नेपालको टप बलर होइन तपाईँ ओपन ओपन नै गर्नुहुन्छ नि त प्रायः सो त्यसरी हेरिन्छ तर तपाईँको त्यो सुरुवाती दिनहरूमा फेरि ब्याट्समेनसिपको पनि आ छ त्यसो गर्दाखेरि आफूलाई चाहिँ लाइक एट द कोर चाहिँ हुन्छ नि म ब्याट्समेन हो कि बलर हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ एउटा राम्रो क्रिकेट प्लेयर हो जस्तो चाहिँ मलाई फिल हुन्छ किनकि म बोलिङमा ला बोलिङलाई पनि इग्नोर गर्दिनँ अनि ब्याटिङलाई पनि त्यस्तो इग्नोर गर्दिनँ किनकि एन्ड अफ द डे म्याटर के गर्छ नि मैले के रोल बिताएँ त लाइक मैले पाँच विकेट लिएँ अनि म्याच हाऱ्यो त्यो डजन म्याटर तर एक बोलमा गएर छ रन चाहिएछ अनि या म छक्का नै जिताएँ नि त्यत्रोमा ब्याट्समेन भने नि त त्यो विनिङ मुमेन्ट चाहिँ मेरो लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र मैले के रोल खेलेँ र मलाई चाहिँ के रोल दिनुभएको थियो कोचले क्याप्टनले र टिममेट्सले मेरो बाट के चाहिएको थियो त्यो चाहिँ म्याटर गर्छ त्यसले गर्दा चाहिँ म जहिले पनि एउटा राम्रो प्लेयर त्यो चाहिँ भन्न चाहन्छु राम्रो फिल्डिङ गर्ने राम्रो क्यास माथि राम्रो रन आउट गर्ने एउटा ब्रिलियन्ट क्यास मातेर म्याच पुरै चेन्ज गरिदिने या फेरि एउटा सेट ब्याट्समेनलाई आउट गरेपछि त्यहाँबाट मुभमेन्ट चेन्ज गरिदिने होइन अनि त्यस्तो चाहिँ प्लेयर भन्नु मन छ मलाई त्यो क्रिकेट इज अल अबाउट मुभमेन्ट है एउटा एउटा ठ्याक्क टर्निङ पोइन्ट हुनुपर्यो होइन हजुर त्यो फेरि मलाई के लाग्छ क्रिकेट इज अल अबाउट एउटा स्विच हुन्छ हाम्रो होइन त्यो स्विच अन स्विच अफ गाँ जहाँ तपाईँको फोकस हल्का तल माथि भए नि खतम सकियो के त्यहाँ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ अनि त्यसले गर्दा चाहिँ जहिले मैले त्यही फोकस गरेर आउँछु कि कथा ब्याट्सम्यानले त्यो स्विच अफ होस् अनि त्यसको फाइदा चाहिँ एज अ त्यो यस्तो म्याच अवेरनेस कसरी आउँछ जस्तो म म म चाहिँ फेरि एकदमै खतरा धोनी फ्यान हो होइन आई एम अ डाई हार्ड धोनी फ्यान अनि धोनीले त्यो विकेटको पछाडिबाट हुन्छ नि फिल्ड सेट गरेको बलर्सलाई इन्स्ट्रक्सन दिएको अनि त्यो हेरिरहँदाखेरि ब्याट्समेनले के सोचिरहेको छ त्यो कुरालाई स्क्यान गरेर दुई कदम अगाडि रहेर आफू होइन त्यो चाल चलेको जस्तो देखिन्छ क्या एकदम सतरन्ज भन्छ नि त्यो 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 खेल जस्तो देखिन्छ क्या धोनीको एउटा रणनीतिहरू हेर्दाखेरि त्यो म्याच अवेरनेस कसरी बिल्ड हुन्छ कसरी तपाईँले तपाईँले एउटा ब्याट्समेनलाई कसरी पढ्नुहुन्छ जस्तो म बोलिङ गर्दा चाहिँ मैले ब्याट्समेनलाई खास हेर्दाखेरि चाहिँ उसको मैले दुई तिन दिन पहिला नि उसको विक पोइन्ट्स के छ र स्ट्रङ पोइन्ट के छ त्यसमा काम गरेर आउँछ होइन अब त्यो सर्ट्स बल खेल्दाखेरि चाहिँ उसलाई सरप्राइज दिने या फेरि त्यसले धेरै जस्तो रन कसरी बनाउँछ र उसको प्याटर्न के छ तिस बल पैँतिस बलमा त्यसले प्याटर्न स्टार्टिङमा डिफेन्सिभ खेल्छ कि स्टार्टिङमा त्यसलाई बाउन्ड्रिज चाहियो कि होइन अनि स्टार्टिङमा उसलाई बाउन्ड्रिज चाहिएको छ नि हामीले त्यसलाई बाउन्ड्री बल नदिने होइन स्टार्टिङमा उसलाई अब डट खेल्छ अनि उसलाई डट गर्न नदिने छिटो भन्दा छिटो रिदममा आउन हजुर त्यसलाई रिदममा नआउने दिने त्यसलाई सेट नहुने दिने त्यो माहौल जुन हुन्छ त्यसमा चाहिँ इन्भल्भ हु
मुमेंट तेस में चाहे एकदम इंपोर्टेंट है मतलब क्या लगता है ना एवरी बॉल इज लाइक अ बैटल है ना तो बैटल चाहे जीतने पर चाहे एज ए बॉलर पर नहीं एज ए बैट्समैन पर नहीं जहाँ तब में हार नहीं बोलो एज ए बैट्समैन फर्स्ट ओवर में आउट होना है अभी पचास ओवर को गेम छू नाइन्टी नाइन बोल बाहर बसर हेन पर बॉलर लटलिस्ट तो रिकवर करने चांस भी है एवं बॉल में हिट लगे सिक्स लगे अर्क बल में विकेट लिने चांस डट फैलने चांस बैट्समैन तो एकचि हो सकिए हजार एकदम तेल मैं जैसे भी भाई बैटिंग चाहिए एकदम गाड़ो टाक्स एज ए बैट्समैन तर बोलिंग में चाहिए हजूले अब एकचोटी रिदम पाने भाई एकचोटी जगह सत्त हजार रिकवरी कर सकता जो गेल को बारे में के भाई अभी फर्स्ट टेन बल्स समय है टेन टू ट्वेल्व बल्स सर्वाइव गए अभी गेल स्ट्रोम आई जो धोनी ने फील्ड फिर धोनी नहीं आोनीक हे धोनी ने फील्ड सेट कर हेरी भी तो गेल भूबी खेल रहे भुवनेश्वर को स्विंग में फस्थ क्या प्राय गेल अ चाँडो चाँडो गेल बाहर पठाई हालने हजार तो हो गेल आपको सेट में फर्म में आने पाऊदन सो भुवनेश्वर कुमार तो पिक टाइम में नेक्स्ट लेवल बोलर नहीं था नंबर वन भू अभी क्योंकि अब तो इंजरी पर्फर्मेस तस्त कर सकें तर जी टैलेंट उ मैं लगे सरी इंडियन क्रिकेट में टर्म्स अफ बोथ साइड स्विंग कराने है नक्कल बोल सीचुएसन रिड करने है तो सब चीज वेरिएसन ओब्विस्ली तर तो जो इंजरी है तेल चाहिए चीज चेंज कर दी क्या अभी धोनी को कुरा मैं उसे प्लेयर आपको प्लेयर ठा से कि तो प्लेयर चाहे कह वर्क कर चाहे तो यंग प्लेयर हो चाहे तो सौ टेस्ट मैच ही कि खेले तेरे ठा कि मेरे प्लेयर ने चाहे कह मैं कर दी भाँ प्रयोग कह इस आज हराए पर इसलिए यो तो मुमेंट में मैच जिताऊँ जहाँ कस सकते हैं लास्ट हिज हिज गेम हेन भाजपाली अब तो बोलर ने जल्द रोहित शर्मा बोल्ड गए लास्ट गेम में चालीस रन खा थो है तर हिज मैच विनिंग मुमेंट तेई थी जहाँ रोहित शर्मा आउट पारे तो तेई मैं तो बैक करने आपको प्लेयर लाइस कि तो प्लेयर को बारे में रोहित को बारे में ठा तो बोलर को बारे में ठा कि निले दिन सकता अभी मैच कह भैर मुंबई में अभी मुंबईक बोलर कंडीशन धीरे राम रीड कर अल्सो मुंबईक अजिंक्य मुंबई में अजिंक्य रहने कें खेल हो एक्जैक्टली पॉइंट नहीं तेई हो कि अब तो मैच अवेरनेस मैच अवेरनेस स्टैटेजिंग्स आइडिया अभी रेहाने मुंबईम खेले कति वर्ष सानी देखी मुंबईम खेले तेज चांस दिए तर धे जस्तु मानी ठा होते हैं बट एज ए क्रिकेट प्लेयर धोनी लाई ठा थो तो रोहित ठा थो कि आज खेल सक तीन चीज मत हो राइट 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 अभी अर्क आज भोलि कस्तो धेरे एनालिटिक्स एनालिशिस जान क्या ये क्रिकेट डे डेटा ओरिएंटेड भर है डेटा स्टडी करने जो आईपीएल में तो एट डेटा एनालिस्ट नहीं रखा हो क्या उन्हीं टीमसंग जो अब किरण पोलाट और से रसल है तो उन्नीर को एटा जोन छो जोन में बल गए लाइक आउट अफ द स्टैंड भाई अभी जो अभी अर्क के मैं देखा थे पैला किरण पोलाट तो सिक्स हाने हाने थे क्या हाने हाने थे अंत लंग मैं सोच न सकन पोलाट रसिल देर आर अलड अफ प्लेयर्स नहीं है तो कति जना को बारे में सोची सोचे बस्त सकता कैप्टेन ने अथवा प्लेयर ने क्या हो इसको यो स्ट्रैटेजी तेज को स्ट्रैटेजी वे तो उ तो वैकेशन में होता खेल किरण पोलाट कर सोच रहा हो तर लाइक अब जस्तु रसल हे या पोलाट हे तो हेवी है मस्कुलर मस्कुलर तेल तिन्क अभियसली रन बनाने जो सीधा हो मिस हिट भी कहीं है मिस हिट ये इन साइड आउट छक्की अ चांस ले फिल्डर राख्प तैं हाँ जहाँ मिस भो एकदम तो मैच अवेरनेस एकदम नेक्स्ट लेवल हिज भी सूर्य कुमार यादव लउट दिखे एम्पायर धोनी रिव्यू सीस्टम भाज भोलि अस्त पैल देखी आज भोलि होनी एटा लेट्स टक अबाउट बैलेंस बिट्विन बैटिंग एंड बॉलिंग मैं पर्सनली के लगे आज भोलि क्रिकेट में मोडर्न डे क्रिकेट में भन न अब पे तो टेस्ट क्रिकेट हेन्थ्यो है 
एज अ लाइक क्रिकेट लाइक भी एटा वर्सिप जस्त क्या एक खाले ध्यान जस्त भन न टेस्ट क्रिकेट हे तो ध्यान ही होने ध्यान कर बिहान देखिए इसो टुक टुक तो हे मं बस सकते तो ध्यान ही हो ओडियाई अब टी ट्वेंटी अंदर टी टेन से गए ये फाइव ओवर को क्रिकेट भी होता सिक्स भी होता क्या ये मोडर्न डे क्रिकेट में जसरी ये छुट्टी ये ओवर्स छुट्टि फर्मैट चेंज हो बैटिंग धेरे हावी भैर जो देखि क्या बैट्समैन फ्रेंडली बंद गा क्रिकेट जो देखि अब जो फिल्ड रेस्ट्रिक्शन को थर्टी आर्ट भित्र ये राख पाने बाहर ये राख नपाने पावर प्ले को ये दुईटा बॉलर अल दैट है तब लग बलर निके पिटे तर मेला बोल्ड हाने को भाई सिक्स हाने को मन पर्च कि फैंस कहीं ना कहीं तब जज कर अल तब कैबिन पोलाट को लाइक धोन को दे अल आर बैट्समैन ट्रू मैं कस को करें भुवनेश्वर कुमार लाइक अब मानेह के मन पर्ची लाइक मैं भी कुरा मैं बैट्समैन को यार एक सौ एक मीटर को छक्का हाने थे मैं तो याद हो मानी भी अब तब स्पोन्सर भी हे बैट्समैन हो एड हर में हेन विराट कोहली बोलर देखने वाला उमेश यादव देखने वाला तब डेल स्टेन देखने वाला देखने वाला है तेई हो डिविलियस है अब क्रिस गेल हो क्रिस गेल थे ब्रावो थे दे अल आर बैट्समैन है बोलर जैसे तो चीज चाहिए जैसे इवन ने तर के भन्न सकता नहीं मानेला तो मैं जो भ तब पांच विकेट लिख तो मैटर करते तब तीन टा छक्का हाँ भाई यू आर मैच विनर तो क्या मानेला ओ कह हाने हो यार ओ उल्टा भाई उल्टा भर हाने थे सुई चिट हाँ यार है तीन कुरा जल्ले जो स्पोन्सर साइन भी कराई रहें उ क्या मस्कुलर छ हाने यार ये हाने पोलाडा पोलाड ले हाने या पूरण ले हाने ये सब चीज मानेर तो मन पर्च कि बैट बोलर पिटे मन पर्च कि लाइक यूएफसी फाइटर में लड़ाई जस्तु भैया टाइप को मैं फील हो बट एंड अफ द डे ये एवं सिक्का को दुईटा पैलू जस्त लगी एवटा टीम में बोलर भी होने पर्च बैट्समैन भी होने पर्च एवं गेम बैट्समैन ने जिता अर्क गेम चाहिए बोलर ने जिताने पर्च दुईटे को तो ग्रुप ग्रुप भनम या कंपिटिशन टीम वर्क जो भैर क्रिकेट दुटा ग्रुप दुटा ग्रुप छा बोलिंग ग्रुप दुटा ग्रुप भैसे दुटा ग्रुप बोलिंग ग्रुप ग्रुप तो एट एट भनाई के क्रिकेट बुझने क्रिकेट पंडित बोलर्स विन मैचेस ए सरी बैट्समैन विन मैचेस बोलर्स विन टूर्नामेंट राइट लाइक मैं मुंबई इंडियंस को लास्ट जत जिते थे उन्होंने मलिंगा कस मैच जिता या टी ट्वेंटी वर्ल्ड कप मलिंगा कस्तु राम जिता तीनी चीज हु स्ट्राक रेगुलर दुईचोटी मैन अफ दी सीरीज बोलर ने जिता थे तो तीन तर तो बोलर ने मैं है तैं तो बैट्समैन ने भी एकदम राम ठूल रोल खेले सेट करना एकदम लाइक अब हम चार वा गेम में होता खेल स्कटलैंड नाबिया होता खेल चाहिए अब मैं लास्ट में गए चौका खाँदा खेल मानेल के सोचे ओ फिनीसर आए यार फिनीसर आए फिनीसर आए है बट एज ए क्रिकेट प्लेयर आई नो कि मैं तो एट रोल मत थे मेरे तर ते बड़ी इमोसन हो बिकज यू गेट द जब डन हजार फिनीसर कब धोनी को फैंडम यो हो रोल हिज अ फिनीसर हजार है लास्ट विनिंग मुमेंटस अटैच होने क्या कनेक्ट होने जो ट्वेंटी इलेवेन को विनिंग सिक्स है कत्रो ग्लोरिफाइड अब गौतम को गौतम गंभीर को नाइन्टी सेवेन नोटिस है अब दैट्स हाउ इट इज अब के करने तर मैं मैं पर्सनली फिर मैं भादा खेल मैं पर्सनली आई नो मेल रखु रहा था मैं के करें मेरे एट सो रोल थे मैं गए अब तो बाउंड्रीज हाँ मैं सोचे थे बोल आए आई जस्ट 
खेलेको मात्रै होइन बट त्यो गेमहरूमा तपाईँले हेर्न रोहितले या फेरि कुशल मल्लाले कुशल भुर्तेलले आसिफले दिपेन्द्र सिंह ऐरेले जुन रोल खेलेछ नि त्यसलाई इम्पोर्टेन्स दिन पऱ्यो के त्यो मेरो लास्ट बाउन्ड्री भन्दा नि वा त्यो लास्ट बाउन्ड्री त मेटरी गर्दैन के त्यो लास्ट बाउन्ड्रीसम्म पुगाउन तिनीहरूको धेरै ठुलो हात थियो नि त होइन अब तिनीहरूले टू सेभेन्टी नहानेको भएको भए म गएर एउटा चौको हानेर फिनिस गरेर के फाइदा त्यो त कामै भएन नि त तर तिनीहरू जुन चारजना त्यो चारवटा पचास हानेको नि त्यो म्याटर गर्छ कि त्यो मैले चार लास्ट ओभरमा बाउन्ड्री हानेको म्याटर गर्दैन किनकि त्यो लास्ट विकेट पनि त थिएन लास्ट ओभर पनि थिएन ल एक बलमा चार रन चाहिएछ भने ल मैले चौका हानेर जिताएँ आ फिनिसर ओके डन होइन टन्नै ओभर थियो मलाई केही प्रेसरै छैन मुरलले फाले म खेलेँ सक्यो अनि तिनी कुराहरू चाहिँ त्यो फ्यान्सहरूलाई सम्झाउन गाह्रो हुन्छ किनकि त्यो इमोसन्स हुन्छ नि त्यो निस्किन्छ क्या बाहिर होइन अनि त्यो इमोसन्सको हामीले रिस्पेक्ट पनि गर्नुपर्छ बट एज अ पर्सन एज अ क्रिकेट प्लेयर मलाई थाहा छ कि त्यो मेरो एउटा सानो रोल थियो र त्यो मैले सक्काको मात्रै हो अनि त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई त्यो टाउकोमा चाहिँ राख्नु भएन कि वहाँ फिनिसर भयो वहाँ फिनिसर भयो होइन अनि तर आजभोलि कस्तो छ भने यो नेपाली टिमको ब्याटिङ लाइनअप हेर्दाखेरि तपाईँ कति डाउन खेल्नुहुन्छ अनि हाम्रो त्यो डेफ्थ छ क्या अहिले अस्ति पनि यो फाइनल म्याच फाइनल म्याचको कुरा गर्छौँ हामी इलेक्ट्रिफाइङ तर म म मैले टिकट पाइनँ के भयो म जानु पाइनँ जे होस् अब त्यो त्यो पाउने खालको स्थिति पनि थिएन अनि म बाहिर त्यति बेला म कति एउटा के हेर नाटक हेर्न के हेर्न गएको थिएँ त्यो शिल्पी थिएटरतिर अनि म छिर्ने बेलासम्म पनि म हेरिरहेको थिएँ क्या त्यो हेरिरहेको थिएँ होइन अनि त्यहाँबाट को को नट आउट गयो जे होस् दिपेन्द्र सिंह दिपेन्द्र सिंह गुलशन र दिपेन्द्र अनि मलाई के भर थियो भने त्यहाँ सम थर्टी 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 सिक्स अर्ड रन्स कति चाहिएको थियो होइन त्यस पछाडि सोमपाल गामी टुक्क छ एउटा विकेट गए पनि यो चाहिँ गेम जितिन्छ भन्ने भइसकेको तर ब्याड लाइटिङले होइन कि के ब्याड लाइट भयो अनि यस्तो थियो लाइक टुर्नामेन्ट स्टार्ट हुन भन्दा हाम्रो नेपालको कन्डिसनमा के हुन्छ भने लाइक लाइट छैन नि त अनि ट्री छ ओपन छ होइन रुखले गर्दा चाहिँ अब बोल हेर्न गाह्रो हुन्छ कि अनि टुर्नामेन्ट टुर्नामेन्ट पहिला चाहिँ म्याच अफिसियल कोच क्याप्टन र म्यानेजरलाई चाहिँ इन्फर्म गरिन्छ कि त्यो मैले यो गेम चाहिँ पाँच बजेसम्म चाहिँ सक्काउनु पऱ्यो नभए आधा घन्टा चाहिँ हामीले बढाउन सक्छौँ स्लो बढेर भएको चाहिँ त्यो भन्दा अघि गयो भने चाहिँ ब्याड लाइट अनि जसले डिएलमा जित्छ उसले चाहिँ माया जित्छ भन्ने थियो अनि तिनीहरूले पनि जानी जानी ढिलो गरिरहेको थियो है किनकि हामी पछि थियौँ नि त पहिला अनि अब गड नहोस् होइन अब पशुपति नाचले त्यो दिन यस्तो भनौँ सबै चिज हाम्रो साइडमै थियो कि अनि त्यसले गर्दा चाहिँ मे बी हाम्रो जति मेहनत गरेको थियौँ त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो अचिभ गऱ्यौँ होइन आई आई होप फ्युचरमा हामीले अझै पनि यस्तै अचिभमेन्टहरू चाहिँ अचिभ गर्दै जाऊँ र नेपाल क्रिकेट अझै माथि जाओस् र अब जति पनि फ्यान्सहरू आउनु भएको थियो तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले त्यो दिन डिसएपोइन्ट गरेन त्यसले गर्दा चाहिँ एकदमै खुसी छौँ हामी त्यो त्यो खासमा हामी डिएलएस मेथडबाट नगएको थियो भने नि हामी हाम्रो पकडमा एकदमै त्यो किनकि अब थर्टी सिक्स थर्टी टू बोल बाँकी थियो अनि पाँच ओभर बाँकी थियो पाँच ओभर बाँकी थियो अनि फिफ्टी सिक्स पता नि फोर्टी यति समथिङ रहन्थ्यो त्यो इजी भन्थ्यो फोर्टी भन्दा कम जे होस् फोर्टी गएर हजुर इजिली भन्थ्यो किनकि दिपेन्द्र सिंह गैरी खेलिरहेको थियो अनि अनि गुलशन थियो त्यसले गर्दा मलाई लाग्यो किनकि सेट भइसकेको थियो नि त तिनीहरू डग आउटमा बसेर कस्तो फिल भइरहेको थियो त्यो बेला डग आउटमा टू यनेस म एकचोटि पनि नर्भस भएको थिएन होइन विकेट पनि थ्रु आउट लाइक त्यो सुरुमा त हाम्रो सुरुमा पनि थिएन मैले सबैलाई भनेको थिएँ हामीलाई अब एसोसिएटको नम्बर वान टिम भन्नु चाहिँ होइन यो रन चेज गर्नुपर्छ कि डेढ सय दुई सय ढाई सय कहिलेसम्म एउटा माथिको टिमलाई नहराइकन हुँदैन तिन सय रन चेज गर्नुपर्छ यार हामीले यो विकेटमा सानो ग्राउन्ड छ त्यही त होइन सानो यस्तो राम्रो फ्ल्याट विकेट छ र सानो ग्राउन्ड पनि छ दुईवटा ब्याट्समेन बस्यो भने सकिन्छ किनकि उनीहरूले पनि त दुईजना ब्याट्समेनले त हानेर यहाँसम्म पुगाएको नि त होइन अनि तिनीहरूको के त फिल्डिङ पनि त्यस्तो भनौँ न हाम्रो त एकदमै राम्रो छ तिनीहरू हल्का स्लो छ यता छ त्यसको पनि फाइदा उठाउन सकिन्थ्यो तर आई फिल ब्याड जत्थेर रोहित आउट भयो या आसिफ आउट भएको थियो होइन अनि फ्यान्सहरू चाहिँ फर्किन थाल्नु भएको थियो कि हो र अनि मैले हेर्दाखेरि चाहिँ यार फ्यान्सहरू फर्किन थाल्नु भयो भयो होइन अनि मैले केही छैन एकचोटि केटाहरू सेट भयो नि सबै फ्यान्सहरू फिर्ता आउँछ अनि हामी यो टुर्नामेन्ट जित्छौँ हाम्रो कन्फर्म थियो कि हामीले यो जित्छौँ भन्ने म एकचोटि पनि नर्भस थिएन र मैले सबैलाई भनेको थिएँ यार यो जित्नै पर्छ जसरी पनि जित्नै पर्छ एनी हाउ जित्नु पर्छ किनकि हामीलाई सुरेटको नम्बर वान टिम भन्नु छ अनि अनि त्यो भयो पनि र एकदमै खुसी छौँ हामी
प्रेसर हेन्डल कसरी हो त्यत्रो मानको अगाड़ी अभी फेरी ये आप खेलाए पर होना एट देश रिप्रेजेंट कर खेला हो व्हाट इज द प्रेसर लाइक प्रेसर टू बी हंड्रेड मैं भादा खेल मैं जोक लगे तर मैं कल प्रेसर भाई लाइफ में क्यों अब मानी देखी खेले क्रिकेट हो अब म यही खेलता खेल डरा आए तो करने हो कि होना लाइक मैं ये वर्ष भैस अब नेपाल खेले नौ साढ़े नौ वर्ष भैस तो भाग पैला दस वर्ष इंडिया में खेले थे अब ते बॉल हो ते बैट हो बैट्समैन ते हो एवं राम बॉल पर सको है अब यह तो मेरे ड्रीम ही थे कि बीस पच्चीस हजार मानी आएर नेपाल नेपाल सोमपाल सोमपाल भन अब तेई मुमेंट में मैं इंजॉय करूपर ते में डर आए तो सको है मैं क्रिकेट को बॉल हाथ में आंदा बितिक म कल डर आए रैट हाथ में आंदा कल डर आए क्योंकि मैं ठा धेरा भाई धेरे मैं आउट पार्ज या फिर मैं हाँ है मेस को लगी रेडी छू अभी मैं रेडी छू जत्र मेरे हाथ में बोल आँच यो बैटिंग करना आँच ते मैं हाँ दी क्योंकि मैं याद हम योग फर्स्ट गेम थे क्या अभी हम प्लेयर लौंसर ही बाउंसर हानि रहा थे कि कहीं यही हजार ज हम उ सेवेन्टी रन में अल आउट पारे थे अभी मैं तो दिन सोचे थे इन मेरे प्लेयर लाने मैं इन छोड़ दिन अभी बाउंसर ही बाउंसर फाले थे इन मैं अभी तू चाह लाइक ईगो भनऊ या फिर मैं नाम लगे जो मेरे प्लेयर कसले हेपे है मैं हेपन मन लगे टू बी फोन सो अख्तर को अभी दुईटा प्लेयर को टाउ को बच्चे उसे आप भनी रहा थे भाई बच गया मैं तो आज सके कस्त हो खेल खेलभरी तो एट एक किसिम को राइवलरी हो एक किसिम को अलग पम्पडअप होना एनर्जी हो खेल सकिए अपोनेंटस कस्त खाल मैं एकदम फ्रेंडली छू है खेल को दौरान भी खेल को दौरान भी मैं ज बैटिंग करा खेल मैं कहीं कस आई ज स्माइलिंग है स्माइल मत कर अभी बोलिंग कर डिफ्रेंट नहीं मैं कस हाँ मैं रिस उठ फिर हाई तस्त हो है तर मैच सके फ्रेंडली कफी में भेटने या फिर अब रोहन मुस्ता मेरे एकदम क्लोज फ्रेंड हो है तो एकदम राम प्लेयर रउंड में डिफ्रेंट है ग्राउंड को बाहर चाहे डिफ्रेंट है टोटली ग्राउंड में हेन भाई मसंग गाला गाली कर बाहर आए पी चल सोम लंच करने चलते खाना खाना जाऊँ कफी खाना जाऊँ सपिंग करना जाऊँ न यो टाइप को क्यारेक्टर तस्त तो मन से एज ए प्लेयर मैं ट्रू है ग्राउंड में तू एग्रेसन बाहर गए फ्रेंडली है तीन ही चीज एकदम राम से इवन दुबई को हमीसंग धेरेचोटी तस्त तर हमें एयरपोर्ट में भेट्ता खेल ये चाहे धेरे कुछ सेयर हो रहा मुबई जाना खेल उ घुमा ला रफी खानी लंच संगे करने तिनी तीन तो बनाए पर्च क्योंकि ग्राउंड में डिफ्रेंट महल ही डिफ्रेंट है ग्राउंड भि दुईटा जितना को लगी खेला हो कंट्री को लगी खेले रिप्रेजेंट कर साथी भाई कहीं हेन होते हैं तर बाहर चाहे एज ह्यूमेन बीन हमें सब रिस्पेक्ट कर पो फिंग्स को अगि तो विकेट को पिच को फ्लैट विकेट भू तो विकेट कस्तो भूरा कति को रोल खेल क्रिकेट में एकदम एकदम बड़ी रोल खेल अब समाइम विकेट स्लो होता खेल हमें स्पिनर बड़ी खिला है अब स्पिनर बड़ी भी अब लेफ्ट कस्तो विकेट स्लो फ्लैट अथवा टर्निंग ट्रैक भाई सीम्पल भाषा में बुझ न सीम्पल भाषा में यह बुझाने सकते हैं क्योंकि तो विकेट रीड करना हज एकदम टेक्निकल कुछ थे क्योंकि अब इंडिया में हजूल हेन भाई कोई विकेट एकदम स्लो बनाई दी नहीं नोटिस कर टेस्ट मैच में अस्ट्रेलियासंग है तस्ते ने में पैल एकदम स्लो विकेट थे तर अ एकदम भनम न बैट्समैन में सपोर्ट कर बोलर का भनम जो सपोर्ट कर पैला तो एकदम गाड़ो थे बैट्समैन अदम राम तर स्पी बोलर खिलाऊ खेल हमें तो नोटिस पर्यटन कि जोसंग हम गेम से उन्हीं चाहे बैट्समैन लेफ्ट ही बड़ी कि राइट ही बड़ी कि हमें लेफ्ट हम लाई एडजस्ट करने कसरी खिलाने या अफ स्पिनर खिलाने या लैग स्पिनर खिलाने है तीन सब चीज भि अरु को टीम लनालाइज कर सब को होमवर्क रोल जस्तु मैं हजूला सब को आपने आपने रोल अनि आज हजर को रोल छाने हजूला उठाएर ठैक्क आज तेरे ये रोल हो तो ये पेती मात्र एक्चुअली आईपीएल को फाइनल मैच 
कुन आइगल 2018 चेन्नईले कति जित्यो 2018 होला त्यो बेला फाइनल म्याचमा हरभजन सिंहलाई खेलाएको थिएन के अनि अलि ठ्याक्कै तपाईले रोलको कुरा गर्दा मैले समझेको है अनि एउटा यो प्रेस क यो प्रेस कन्फरेन्समा कि केमा एकजनाले जर्नलिस्टले सोध्यो यस्तो टप स्पिनर हैन वर्ल्ड क्लास स्पिनर हरभजन सिंह तपाईको टिममा छ खेलाउनु भएन भन्दै उनीले uh, I have many cars in my house, mm. but I don't drive all of them at a time. So you need to ride for you. Actually, my own car could also tell us. Oh, dear, dear, dear. Role, like, mm. what is important? Role, chai, important. Mm. Chai, uh, role, important. Role, chai, important. Chai, ni. Ah, role, dekho cha. To apni after role ko wait garnu pare, okay? Exactly. To aati na baaye na. Dile, apnu homework every day garnu pare, okay? To homework garna ekdam important chai. Kine ki tamale homework gare tar bali ready unun chai. Ta apnu kam ko lagi. Ani to chai ekdam hi. इम्पोर्टेन्ट हुन्छ एज ए प्रोफेसनल प्लेयर त्यो चाहिँ हामीले वर्क गर्नुपर्छ जेमा पनि राइट प्लेस राइट पर्सन एकदम एकदम अनि एउटा यो क्रिकेटमा एउटा के पनि कुरा हुन्छ सौरभ डोइनो ए अभियसली सरी अभियसली यु नो सौरभ गांगुलीले एकचोटि भनेको भनेको भन्दा उसको किताबमा पनि छ क्या यो कुरा उ चाहिँ कुनै गेम खेल्न जानुभन्दा अगाडि भिजुअलाइज गर्थे अरे क्या यस्तो कभर ड्राइवको भिजुअलाइज ड्राइभ भनेको पुल हानेको भिजुअलाइज गर्ने अरे क्या त्यो सटहरू अनि गएर अनि त्यसलाई एक्जिक्युट गर्ने तपाईँ त्यस्तो केही गर्नुहुन्छ गेम भन्दा अगाडि केही छ तपाईँको रुटिनमा हजुर अभियसली यो त मलाई लाग्छ सबै प्लेयरले गर्नुपर्छ र अहिले भक्कर रिजवान पनि आउनु भएको थियो पाकिस्तानी प्लेयर होइन अनि उहाँले पनि त्यही भने लाइक एक क्वेश्चन सोध्दाखेरि तपाईँको इन्डिया पाकिस्तानको गेम हुँदाखेरि चाहिँ तपाईँले त्यो प्रेसरलाई कसरी ह्यान्डल गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले के भन्नुहुन्छ कि हामी गेम म्याच डेको दिन खेल्ने होइन कि हामीले गेम बिफोर वान डे खेल्ने हो ओके त्यो नेट्समा तपाईँ कसरी खेल्नुहुन्छ या राति तपाईँले आफूलाई कसरी रेडी गर्नुभयो भोलिको लागि होइन त्यसले गर्दा चाहिँ त्यो सबैको लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ किनकि एभ्री प्लेयरको तपाईँलाई विकनेस छ छ अनि उसको स्ट्रङ जोन पनि थाहा छ अनि तपाईँले कसरी त्यसलाई आउट पार्नुहुन्छ भने त्यो होमवर्क गर्नुको लागि चाहिँ तपाईँले त्यो भनौँ न त्यो मेन्टली चाहिँ हजुरलाई रेडी हुनुपर्यो जस्ट क्लोज युअर आइस अनि म यसरी बाहिरबाट इन्सुइङ फालिरहेको छु ब्याट्समैनले फ्रन्ट फुटमा आयो ब्याट प्याडको बिचबाट निस्क्यो अनि बोल्ड भयो होइन अनि त्यो एउटा ब्याट्समैनलाई मैले सपनामा पाँचचोटि आउट गर्छु कि अनि मैले सपनामा आउट पारिसकेँ त्यसलाई अनि म्याचमा त आउट पारिहाल्छु नि होइन ल एकचोटि नहोला दुईचोटि नहोला तर दुईटा गेम मात्रै त छैन नि त धेरै गेमहरू छ नि त अनि ब्याट्समेनले पनि त्यही हो अब मैले तिनचोटि आउट पारेछ भने उसले पनि सोच्छ अब यसले तिनचोटि आउट पारिसक्यो तर गेमहरू पनि छ नि त जहिले त्यसको बारी हुन्छ जहिले त्यसको दिन हुन्छ अनि त्यसले मलाई खान्छ जहिले मेरो दिन हुन्छ मैले त्यसले हिन्छु त्यति मात्रै अर्को शिखर धवनको पनि मैले एउटा सुनेको थिएँ उसले के यही कुरा ठ्याक्कै यही कुरा जस्तो जुन कुरा हामी कन्सियसली सोच्छौँ नि त्यो कन्सियसली सोच्ने भन्दा बढी चाहिँ हाम्रो सक्रिय सबकन्सियस माइन्ड हुन्छ अरे क्या अनि सबकन्सियस माइन्डमा चाहिँ त्यो प्याटर्नहरू क्रिएट भएको हुन्छ एक एउटा तरिकाले इन अ वे कोडिङ भनौँ न होइन त्यो हामी चाहिँ अब उसको भाषामा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ कोडिङ भएको हुन्छ अनि त्यो हिसाबमा वायर भएको हुन्छ हाम्रो सिस्टम होइन ब्रेन होइन सबकन्सियस माइन्ड अनि जे सबकन्सियस माइन्डले चाहिँ माइन्डमा छ नि त्यो एकदमै नदेखिने तर एकदमै डरो छ क्या जस्तो एउटा टिप अफ द आइसबर्ग भन्छ नि टिप अफ द आइस आइसबर्ग भनौँ न आइसबर्गको टिपमा थोर थोरै देखिन्छ तर तल ठुलो चट्टान हुन्छ नि तल धेरै छ नि त भारी होइन सो कन्सियसली हामी जे गर्छौँ त्यो लिमिटेड छ तर सबकन्सियसली त्यो बसेको कुरा स्टोर भएको कुरा धेरै छ त्यही भएर जुन त्यो भिजुअलाइजेसनको कुरा छ होइन त्यसलाई चाहिँ हामीले सबकन्सियस लेभलमै त्यसलाई प्रोग्राम गर्न सक्यो भने चाहिँ अनि कन्सियसली पनि यु नो स्पोन्टेनियसली अब स्वत स्पूर्त रूपमा आउँछ त्यही त्यही भने जस्तो लाइक कोही कोही प्लेयरमा एकदमै ट्यालेन्ट हुन्छ कि एकदमै ट्यालेन्टेड हुन्छ होइन तर म्याचमा जाने बित्तिकै डर आउने कि पर्फर्मेन्स हुँदैन नि त समटाइम अनि त्यो डर आउन छोडेर अनि त्यो आउँदै आउँदैन कि त्यो जे त्यो भित्र त भोरिएको छ नि त ट्यालेन्टले ट्यालेन्टले भोरिएको छ तर त्यसमा एउटा डर छ कि अनि त्यसले गर्दा त्यसले रोकेको छ कि अनि जहिले त्यो डरलाई त्यसले मारिदियो नि अनि त्यसको त ट्यालेन्ट त हामीलाई थाहा छ नि त अनि त्यो चाहिँ आफै निस्किँदै आउने हो कि अनि त्यसले गर्दा चाहिँ धेरै जस्तो ट्यालेन्टेड प्लेयरले जुन एकदमै गड गिफ्टेड र ट्यालेन्टेड हुन्छ नि मलाई के लाग्छ नि उनीहरूलाई मेहनत पनि त्यति गर्नुपर्छ कि तिनी रिल्याक्स हुनु भएन त सम्टाइम तिनीहरू रिल्याक्स हुन्छ कि तँ चाहिँ रिल्याक्स हुनु भएन कि ओके अनि जति तिनीहरू रिल्याक्स भयो अनि तपाईँको गोल र तपाईँको ट्यालेन्ट तपाईँ मात्रै टाढा 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 जान्छ कि अनि ट्यालेन्ट प्लस हार्डवर्क मिलाउनु भयो नि मलाई के लाग्छ नि तपाईँले केही पनि छैन कि लाइफमा तँ अचिभ नगर्न सक्ने 
जीवन कर सकूँ क्योंकि तब भगवान ने बनाए तेजे पठा न हाथ खुट्टा टाउक दिमाग दे आँखा दे सुन्न लब सुन लाई है सब चीज दे ती सब चीज तो ये वेस्ट होना दिन भैन कि एवटे रूम में बसर Hmm. र गए मैं पचास आने मे सक्य थाके मूते hmm. मैं आइस बात कर रोल कर बिहान उठे है तीन सान सानों कुछ एकदम मैटर कर खानी को पैटर्न तब कह जानू तब एकदम गर्मी ठाव में जानू तो नन भेज और नखानी क्योंकि टाइम लग पाइम लग तीन चीज सानो कुछ हो तर एकदम मैटर कर एकदम एकदम मैटर कर ग्राउंड में दौड़ू नहीं चालीस डिग्री को घाम में तबला फील हो तदम लाइट फील कर बोडी तब को माइंड है तब जे भर भाग कि तर समाइम अब तब को माइंड ने कहीं सोचे तब को बोडी ने मैने अभी सान सान एकदम मैटर कर चालीस डिग्री में दस ओवर फैल दस ओवर मत है तीन सौ बोल बखर भी तो अभी बाउंड्री जाने रहता हाइड तो डिफ्रेंट ही है धेरे चीज भिता मुमेंट्स सान सान मुमेंट्स अभी रमाइल लगता जी अगे भिजुअलाइजेशन को तब को फेवरेट प्लेयर वन अफ द आइडल होने है सचिन तेंदुलकर एकदम सचिन तेंदुलकर मान तेंदुलकर सब चेज योर ड्रीम्स ड्रीम्स डू कम ट्रू ये हजार एकदम भगवान ही हो लाइक म फर्स्ट टाइम टीवीमें वहाँ हेरे थे अचलेस जत्र वहाँ कोई कुछ आँच है आई होप म फ्यूचर में एकचोटि भेटूँ वहाँसंग क्योंकि देखे तो छू तर भेटे ओके आई होप यहाँ आँ आ बंग्लादेश में थे ओ अब आईपीएल खेल ही पर्च क्या वहाँसंग भेटना खेल तीन है वहाँसंग भेटना लाइक जस्तु पारस दाई लेटना नेपाल मंत्री सचिन लाइक म सचिन तेंदुलकर तो भेटे तर पारस दाई जस्त होाई पारस दाई तो भेट सचिन भेट वहाँ तो लंडन भी गई भेट मैं लैजान होने तो एक्ल गए भेटर आयो हमी जस रोल मोडल को रूप में आपको आइडल को रूप में मौ नहीं उसको क्यारेक्टरिस्टिक्स उसको पर्सनलिटी आपू में नहीं सर्च हो जो एटा म धोनी फैन भक्त हिसाब से मैं नहीं क्रिकेट कुछ लेवल में तो खेल है नेशनल जो खेल है तर जो ठाव में खेल थे तैं खेल धोनी ने जसरी गेम चलाने अफूपनी काम कंपोज रहने हो आको हो कि इमिटेट कर खोजे हो कि मैं जस्तु भी लगे क्या कहीं हो तो लाइक मैं फील हो सचिन तेंदुलकर हे पैला चाहिए हो जो बैटिंग नया बै नया बोल बैटिंग करते मैं है कवर ड्राइव भादा खेल स्टेट ड्राइव भादा खेल ओ आओ यार वो तो सचे नहीं क्या टाइप फील होने के अभी जर्सी नंबर भी टेन लिखे थे है ऊ पे एकदम एग्रेसिव थे ऊ भी सचिन तेंदुलकर एकदम एग्रेसिव थे यंग म विराट कोहली जस्ते अभी पीछे पीछे काम होते गए लाइक विराट कोहली पैला कति एग्रेसिव थे अलग काम होते गई रह रिस्पोन्सिबिलिटी हो पच्छी काम होते गए लाइक सचिन तेंदुलकर ने कति वर्ष क्रिकेट खेले बल्ल एवं वर्ल्ड कप जितने है विराट कोहली में तस्त हो कति अचिवमेंट ऊ गए पीछे तो अचिवमेंट मत है ह्यूमिलिटी जी जी माथि गए तीन मैं सहज सरल भाने तो हेवी भी होते गए अचिवमेंट हो रही हाँ लोड हाई लोड भी आई सको क्या मानी अब तेल बोलता खेल जज करना था हर एक में हर एक में ड्रेसिंग सेंस देखि ले बोली रह खाई के पानी पी के सोशल मीडिया स्क्रुटिनी धेरे आज भोलि सोशल मीडिया यहाँ उसको पानी महंगो पानी अंदर धोनी तो बेने लिक पानी खाई उसके फ्रांस बड़े इंपोर्ट कर ब्लैक वाटर है नहीं आई रहें है के अभी यो भी हो जो ये क्रिकेटर एक्टर है स्पोर्ट्स पर्सन एकदम छिटो ग्लोरिफाई कर दिन एकदम छिटो भेलीफाई भी कर देवता नहीं बनाईदिने एक छिन में राक्षस भी बनाईदिने क्या 
होइन फ्यानहरु त्यस्तै त्यो इमोसन त्यस्तो फ्लक्चुएट हुन्छ है त्यो चाहिँ आफै एज अ स्पोर्ट्स पर्सन चाहिँ त्यो आफैले बुझ्नु पर्छ इट्स अ टाइम हैन अनि तपाईले एभ्रीडे परफर्मेन्स गर्नुहुन्न अनि यो पनि ग्यारेन्टी छ तपाईँ एभ्रीडे फेल हुनुहुन्न के आज तपाईँ हिरो हुनुहुन्छ नि दुई दिनपछि फेरि जिरो हुन सक्नुहुन्छ तर दस दिनपछि फेरि एकचोटि हिरो बन्नुहुन्छ कि तपाईँ ओके त्यो मौका त पाइहाल्छ नि हजुरलाई हिरो बन्ने त्यसको लागि आफू प्रिपेयर त्यसको लागि मेहनत गर्नुपर्यो स्याक्रिफाइसहरू गर्नुपर्यो होइन वर्कलोडहरू पुस गर्नुपर्यो होइन अब धेरै चिजहरू हुन्छ हामीलाई बाहिरबाट हेर्दाखेरि अब मलाई पनि त नर्मली म जत्रो सानो थिएँ मलाई लाग्थ्यो के गर्छन् ब्याट उठाउँछन् गएर खेल्छन् त्यति त हो यार इजी त लाइफ छ यार इन्जुरी किन हुन्छ नि नभए यस्तो फिल हुन्थ्यो के अनि जत्रो आफू भइयो अनि थाहा पाइयो कि यसरी हुने रहेछ किनकि जुन हामीले टिभीमा हेर्छौँ ग्राउन्डमा हेर्छौँ त्यो त टेन पर्सेन्ट मात्रै हो कि नाइन्टी पर्सेन्ट हजुरले जान ब्याक एन्डमा त धेरै छ नि होइन अनि त्यो नाइन्टी पर्सेन्ट मान्छेलाई थाहा हुँदैन कि कस्तो हुन्छ एउटा क्रिकेटरको लाइफ ब्याक एन्ड लाइफ जुन हामीले देख्ने ग्लिच एन्ड ग्लाम्स भन्दा टाढाको लाइफ भनौँ न टफ छ टफ छ लाइफ अनि त्यो मान्छेले जहिले पनि अब हामीले देखाउन पनि त्यही खोज्यो हो नि त हामीले सोसियल मिडियाहरूमा फोटो हाल्यो होइन राम्रो कपडा लाएर राम्रो खाँदाखेरि यहाँ जाँदाखेरि वहाँ जाँदाखेरि होइन त्यो देखाएको पनि त्यही हो नि मान्छेले देख्छ पनि त्यही होइन अब कसैले पनि आफ्नो स्ट्रगलको डेट त दिनहरू त कसैले पनि भन्न चाहन्न कहीँ पनि स्पेसियली म त चाहँदै जानन्न मलाई त मनै पर्दैन लाइक आई डोन्ट नो लाइक मान्छेले जज नगरुन् होइन लाइक सम्पत्ति हासिल गरेछ टाइपको नहोस् के भयो गरेछ जे गरे पनि लाइक अब मान्छेले माया दिन्छ भनेर हो कि ए सिम्पथी गेन सिम्पथी गेन गर्नु होइन अनि अनि त्यसले मेटर पनि गर्दैन के तपाईँले दुई सय कमेन्ट आएको छ ओ सो स्विट यार ओ सेट यार आ तु केही मेटरै गर्दैन मेटर गर्छ त गजब गर्दैन मेटरै गर्दैन के तँ पेन त मैले मात्रै फिल गरेछु नि त होइन तँ फिल मलाई भइरहेको छ मैले फिल गरेछु अनि आई नो हाउ टु ह्यान्डल अनि त्यतिखेर चाहिँ मेरो पाँचजना जना फ्यामिली मेम्बर छ नि तिनीहरूले मात्रै थाहा हुन्छ कि म कस्तो हार्ड टाइमबाट निस्किरहेको छु या फेरि के पेन मैले फिल गरेको छु तिनीहरूलाई मात्रै थाहा होला या फेरि तिन चार जना मेरो साथीहरूलाई थाहा होला तिनीहरूले पाँच छ दिन सोध्छ अनि त्यसपछि तिनीहरू पनि बोर हुन्छ नि त बोर हुन मतलब लाइक उनीहरूलाई पनि हुन्छ कति एउटै पेनलाई कति उनीहरूलाई डिस्टर्ब गर्ने उसको पनि आफ्नो टाइम छ तर एन्ड अफ द डे रिकभर चाहिँ गर्छ ओके त्यति मात्रै त्यसले गर्दा चाहिँ मलाई के फिल हुन्छ नि त्यो कुराहरू चाहिँ नराम्रो टाइम त सबैको हुन्छ नि त राइट अनि इट्स अ जर्नी मलाई चाहिँ जर्नी जस्तो लाग्छ तर जस्तै तपाईँ एउटा ठाउँमा पुग्नुहुन्छ नि अनि तिनी कुरा सोचेर जुन फिल हुन्छ नि हजुरले कि तँ टाइम बिताएर यहाँ आउनु भएछ केही त छ तसमा स्पेसल यो त केही पनि होइन नि होइन अनि त्यसले गर्दा चाहिँ राइट गो विथ फ्लो चाहिँ यो यही यही एउटा कुराले अरूभन्दा यु नो स्पोर्ट्स पर्सन अलिकति सेट अप पार्ट भनौँ अलिक फरक बनाउँछ होला क्या त्यो फिजिकल टफनेस सँगसँगै मेन्टल टफनेस पनि क्या हो अभ्यसली किनकि लाइक एउटा प्लेयर जत्रो ब्याटिङ गर्न जान्छ नि एक्लै हुन्छ कि एउटा बोलरले बोलिङ गर्दा नि एक्लै हुन्छ कि त्यसले आफैले गर्ने हो नि त सोच्ने हो क्या अभ्यसली त्यहाँ त है एक्लै त हो एक्लै हो सबै वरिपरि भए पनि हजुर एक्लै छ तर टिम भन्दा नि त्यो एक्लै नै हो कि त्यो ब्याटल त्यसले जित्नु पऱ्यो कसरी जित्ने हो राइट होइन अनि त्यसले आफै अब त्यसले के सोचिरहेको छ त्यसले म्याटर गर्छ कि त्यो कस्तो पर्सन हो त्यसले म्याटर गर्छ कि त्यो लड्छ कि हार्छ ब हार्ने प्ले मलाई के लान्छ जो आफूसँग हाऱ्यो त्यसले टिमलाई जिताउनै सक्दैन जस्तो मलाई फिल हुन्छ अनि त्यसले गर्दा जित्दा जित्दा प्लेयरहरू चाहिँ यहाँ पुगेको कि अब जति पनि नेपाल टिममा प्लेयरहरू खेलेको छ खेलिरहेको छ तिनी सबै वरियर हुन् कि किनकि हाम्रो हाम्रो कन्डिसनमा मलाई के लाग्छ नि हाम्रो लडाइ नै डिफ्रेन्ट छ है है हाम्रो लडाइ नै डिफ्रेन्ट छ कि त्यसले गर्दा चाहिँ एभ्री वन इज वरियर होइन मलाई चाहिँ एकदमै प्राउड फिल हुन्छ अन द फिल्डमा त नि अफ द फिल्ड पनि ठुलो लडाइ छ नि त्यो फ्यामिलीबाटै छ नि पर्सनल लाइफबाटै छ नि त होइन अब धेरै चिजहरू लाइक गाह्रो हुन्छ लाइभलीहुड एकदम स्टेकमा छ होइन नेपालको स्पोर्ट्स प्लेयरहरू अब भनौँ न सबै आफ्नो फ्यामिलीबाट टाढा छ एक्लै बसिरहेको छ हामीले भन्छौँ नि साठी हजार छ हाम्रो तलब होइन बाह्र हजारको त प्रोटिन यहाँ आउँछ होइन अब त्यस्तै हो अब सबै रेन्टमा बस्छ डाइट महँगो छ एक्सर्साइज फिटनेस महँगो छ 
काठमंडू इस महंगो इस महंगो अरे चीज चैलेंज टाने अभी जत्थे तीन चैलेंज सब हमें फेस कर जत्थे तब जहाँ में बसि जहाँ मेरे टीम ने आज राम होटल में बसि राम ब्रेकफास्ट कर स्पोन्सर राम पाई रखना एड्स आई रह साइन कराई रखी चीज हेखे आई फील गुड मैं एकदम खुशी लगे क्योंकि सैक्रिफाइस भी टन्न कर अस्त भर्खर अब जोन्टी हम भीम भाई है जोन्टी भोन्टी जोन्टी सब जोन्टी भोन अब भन गवर्मेंट ने सम्मान गए गाँव गए गाँव तीर सम्मान गए है अभी मंत्री भनी रहा थे कि दुईटा टूर खेल बितिक कति धे पैसा पाए यार दिल है तस्तु भनी रहा थे अभी मैं उलो ऊ पांच छः वर्ष आपको मम्मी डैडी छोड़कर यहाँ बसि रेन्ट में है तेल कति हार्डवर्क कर चौबीस घंटा में तेल आठ घंटा ग्राउंड में दी रख खाना बनाने पर्च है तीन चीज अब तेल जी इन्वेस्ट करे थे आपू मत तीन पाक हो क्या रिजन क्रिकेट खेल एज ए क्रिकेट फैन हे तर वहां जे भन्न भाई वहां को लाइफ में प्रब्लम हो क्रीडे वहां को बैटल हो एक्जैक्टली कति काम करें टेन्सन हो फिर तिनी सब चीज बिर्स ग्राउंड में आने भाषा टिकट टिकट काटे बस्ना टीम को हमें एकदम ग्रांड स्लोट भाँच लाइक वहाँ को बिना तो हम कहीं छेन राइट वहाँ को बिना तो हम कहीं छेन लाइक वहाँ ले जी मोटिवेट कर ग्राउंड में आएर या मया दिए है तो नेक्स्ट लेवल ठूल ये अन इमेजिनेबल क्रेज हाई क्रिकेट को लगी में ये तो यो तो क्रेज तो ये हम तो कुछ भी टेस्ट नेसन भाग कम कम बड़ी नहीं क्या बरू कम छे बड़ी नहीं हम लाइक मतलब तब बस्ना के खाना के इवन 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 टॉयलेट जान सकें अरे कस्त गा भर बल्ल बल्ल गेम सके टॉयलेट गए साथी है सब को अपने अपने प्रब्लम छ फिर भी सब चीज छोड़कर आने भागको लगी तो एकदम अगि ये कमेंट सेंसन में धेरे तब तो जानून होगा है तर मैं अगि मैं हिजो तीर तब को पोस्ट में कमेंट सेंसन भी हे थे है कमेंट सेंसन हे धेजन जो सुपाली सो हम्बल यो स्वीट छे फील्ड में है हाँसि तो तब मैं ऊ उसे लग क्या हम शिखर धवन को जस जो क्यारेक्टर लग क्या ऊ जीरो में आठ हाँ गए गई रह हंड्रेड हाँ 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 सो तप को अन फील्ड है मैं तो टेलीजन में मत देखा एवं एवं गेम देखा तो वहीं लाइफ से तर तरी क्लोज भी भैन अल पर हे टेम्परामेंट कस्तो तूला एज अ बॉलर पर है अलि बड़ी अग्रेसन चाहिए अल हो एनर्जी छुट्टे लेवल का एनर्जी चाहिए बॉलर लाइन भो मैग्रा को कुरा करूँ ब्रेडली को कुरा करूँ सहभक्त को कुरा करूँ है तब आप कसरी हेन तब अग्रेस अग्रेसिव हो कि काम हो खाई अब लाइक एज ए बोलर मैं एग्रेसिव नहीं लग एज ए बोलर एज ए बोलर म ग्राउंड में तस्त छू जस्त मैं फील हो तर बाहर चाह मजल नहीं हाँसि साथीस चिल कर चैनल अग्रेस हाँ अइक म खास करी मैं चाहिए जो साथी जी उन्होंने यंग प्लेयर हो सीनियर संग तो कर यंग प्लेयर संग एकदम नया प्लेयर भी आशा नहीं उसे कंफर्टेबल कसरी कर कॉमेडी कर या फिर है खुट्टा तानेर होनी चाहिए एकदम मैं लग रोसंग जरा तो मन भी पर्च कोई कोई प्लेयर तो एकदम हट भी हो अभी ऊसंग उन्नी गैप दी हेलो हाय के चाहिए ये टाइप को तर अरु जी फास्ट बोलर खास करी फास्ट बोलर तो 
कान समातन चाहो जले देखो यानी सबै सेम छन् सबै सेम हजुर ग्राउन्ड मा एकदम फोकस बाहिर चाहिँ एकदमै नेशनल टिम को एनवायरमेन्ट ड्रेसिंग रूम को एनवायरमेन्ट कस्तो हुन्छ हाम्रो नेशनल टिम को एकदम एकदम रमाइलो हुन्छ एकदमै रमाइलो हुन्छ ब्रदरहुड छ ब्रदरहुड छ डिफरेंट डिफरेंट क्यारेक्टर छन् हैन डिफरेंट डिफरेंट माइन्डसेट छ तिनीहरूको सबैको आफ्नो आफ्नो इगो छ सबैको आफ्नो आफ्नो कन्फिडेन्ट छ हैन तर सबभन्दा राम्रो चिज के लाग्छ नि जति र हामी ग्राउन्ड भित्र छिर्छौँ नि सबैको गोल एउटै हुन्छ के अनि त्यो सुन्दाखेरि चाहिँ एकदमै खुसी लाग्छ एकदमै खुसी लाग्छ सबैले एक दुसरेको रिस्पेक्ट गर्छ जुन कि एक एकदमै रिस ओ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ कि गेममा एज ए पर्सन पनि सबैले सबैको रिस्पेक्ट गर्ने गेममा रिस्पेक्ट गर्ने अनि हामीले सिकिरहेका छौँ कि यो अनि कसैलाई केही आइडिया छ भने हामीले सेयर गर्छौँ कि सबैमा अनि ब्याट्समेनले पनि केही नयाँ चिज छ नि सेयर गर्ने अनि मेरो केही आदत छ नि मैले एभ्री बोलिङ पछि नै ब्याट्समेनलाई सोध्छु कि बोल कस्तो आयो बोल ब्याटमा हिट गऱ्यो कि नै विकेट फ्ल्याट छ भने कुन बोल तिमीलाई हल्का गाह्रो भइरहेको छ पछिको बोल कि अघिको बोल कि सर्ट बोल खेल्न गाह्रो भइरहेको थियो कि फिडब्याक लिइरहने अनि त्यो चाहिँ सोधिरहन्छु कि मैले भित्रै ओके अनि हाम्रो ब्याट्सम्यान कोही कोही यस्तो छ नि ब्याटमा नेटमा खेलिरहेको छ नि ब्याटमा लगायो कि चौका ब्याटमा चौका आउँदा यार चौका अनि सो एउटा के पनि कुरा आउँछ भने टिममा चाहिँ ग्रुपिजम हुन्छ भन्छ क्या होइन यो ग्रुप त्यो ग्रुप त्यस्तो लफडा केही हुन्छ हाम्रो टिममा त्यो ग्रुप भन्दाखेरि नि सबैको आफ्नो कम्फर्टेबल जोन हुन्छ जोन हुन्छ र तपाईँले कोसँग कस्तो कुरा गर्नुहुन्छ त्यो पनि त हो नि अब तपाईँको दसजना साथी छ भने दुईजना हल्का क्लोज होला राइट राइट गु इन द इन द्याट सेन्स त्यो ग्रुपिजम एकदम त्यो नेगेटिभ सेन्समा मात्रै खाली भनिरा हुन्छ नि त तर त्यस्तो पनि होइन नि त कुनै कुरा कमन हामी सेयर गर्छौँ भने हामी एक ठाउँमा त्यो विषयमा गफ गर्न सक्छौँ अलि बढी होइन यस्तो हुन्छ कि एउटै फ्यामिलीमा पाँचजना छ भने उनीहरूको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट माइन्डसेट हुन्छ कोही फोन चलाएर बस्छ अनि मेरो घरमा अब हामी पाँचजना छौँ भने म जोर्डनसँग बसिरहेको हुन्छु होइन अब प्रतिभाले टिभी हेरिरहेको हुन्छ होइन अनि भाइहरूले गीत सुनिरहेको हुन्छ एकजना पन्जाबी गीत होइन अर्कोजनाले अब किचनमा केही खा बनाइरहेको हुन्छ या फ्रुट्स काटिरहेको हुन्छ अनि सबै सबैको आफ्नो आफ्नो क्यारेक्टर हुन्छ र ते मलाई के लाग्छ नि छोडिदिन पर्छ कि ऊ कम्फर्टेबल कहाँ छ भन्ने त्यसलाई जबरजस्ती हात समातेर यहाँ बस त भन्न मिलेन नि कम्फर्टेबल छैन नि त अनि त्यसले गर्दा मलाई के लाग्छ नि अरूलाई हामीले कम्फर्टेबल जोनमा राख्नु पऱ्यो र जस्तो म बाहिर गएको बेला चाहिँ हामी पाँच छजना छौँ हामीलाई सँगै बाहिर जान या डिनर लन्च गर्न मन पर्छ अनि आउँछ होइन अब अरू जानको अर्को ऊ होला तिनीहरूले अब अरू कोही जान खोज्यो होला म भेज खाना जान लाछु अनि मसँग पाँचजना भेज भेजिटेरियन है होइन म चाहिँ हप्तामा तिन दिन भेजिटेरियन बाँकी दिन होइन अब कसैलाई गोस्ट मन पर्छ कसैलाई चिकन मन पर्छ होइन अनि त्यही त हो नि अब उतै जाने हो नि त अब हामी रेस्टुरेन्टमा जाँदाखेरि नि पन्ध्र जाँदा जाँदाखेरि सबैको डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट अर्डर हुन्छ कि यसको मतलब यो होइन नि त तिनीहरू डिफ्रेन्ट छ राइट होइन एन्ड अफ द डे तिनीहरू त भोक मात्रै मेटाउने हो नि त एनर्जी चाहियो अनि त्यस्तै हो टिममा पनि त्यस्तै हुन्छ सबैजना बाहिर आउँदाखेरि त्यस्तै हो बाहिर ग्राउन्ड भित्र जाँदाखेरि सबैको गोल त्यस्तै हुन्छ त्यही हुन्छ कि जित्ने हो राम्रो क्यास समात्ने हो राम्रो रन आउट गर्ने हो बाउन्ड्री रोक्ने हो अब बोलरले यस्तरी विकेट लिने हो ब्याट्समेनले यस्तरी विकेट लिने हो क्याप्टनको रोल हुन्छ यो बोलर यो बोलर सबैको म स्लिपमा आउँछु नि अब स्लिपमा बस्ने एउटा डिफ्रेन्ट प्लेयर हुन्छ सबैजना त स्लिपमा बस्नु भएन जस्तो आरिफ स्लिपमा एकदमै राम्रो फिल्डिङ गर्छ होइन अब करणलाई त स्लिपमा राख्नु भएन नि त या मलाई बस्नु भएन नि त स्लिपमा अनि सबैको त भने नि सबैको आफ्नो आफ्नो डिफ्रेन्ट जोन हुन्छ कि चाहे त्यो फिल्डमा होस् चाहे त्यो बाहिर होस् तपाईँलाई कालो दाल पनि निकै मनपर्छ मलाई थाहा छ हजुर एकदम तर राजमा चावल राजमा चावल चाहिँ मेरो फेभरेट हो तर अहिले चाहिँ खाइए छैन धेरै टाइम भइसक्यो यो स्पोर्ट्स स्पोर्ट्स पर्सनहरूको चाहिँ एक्सरसाइज एक्सरसाइज र डाइट एकदमै ठुलो रोल प्ले गर्छ अस्ति अघि हामी त्यो क्रिकेटर्सको ब्याक एन्ड लाइफको कुरा गर्दै थियौँ नि धेरै भनौँ न अडियन्सले अथवा फ्यानहरूले नदेख्ने एउटा चाहिँ यो फिटनेस रेजिम पनि हो कस्तो हुन्छ कस्तो खालको एक्सर्साइजहरू हुन्छ वेट लिफ्टिङ डाइट प्लान कसरी मिलाउनु हुन्छ डिपेन्ड अन पर्सन पनि हुन्छ लाइक एज ए क्रिकेट प्लेयर हामीलाई चाहिँ ग्राउन्डमा धेरै वर्क गर्नुपऱ्यो किनकि हामीले छ घन्टा होइन ग्राउन्डमा बिताउनु पऱ्यो होइन 
त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले त्यसरी नै गर्नुपर्यो हामीले धेरै वेट उठाएर पनि भएन होइन त्यसले गर्दा चाहिँ सबभन्दा बेस्ट के हुन्छ नि हामीले ट्रेनर एउटा हायर गरे भने चाहिँ एकदमै राम्रो हुन्थ्यो अब अब नेपाल टिममा एउटा ट्रेनर आउनु भएको छ होइन उहाँले चाहिँ नयाँ नयाँ प्याटर्नहरू ल्याउनु भएको छ कसरी बोडीलाई रिल्याक्स राख्ने र कसरी कथेर कति लोड दिने त्यति चिजहरू प्याटर्नहरू सिकाइरा हुनुहुन्छ होइन अनि प्लस मैले फेरि आफ्नो पर्सनल ट्रेनर भन्दाखेरि नि दाइनी हुनुहुन्छ उहाँसँग नि काम गरेर नाडामा जान्छु नि नाडामा खासमा सोल्डर पेन भएर गएको थिएँ अनि उहाँले दुई दिनमा चाहिँ उहाँले सोल्डरहरूको कामहरू गराउनु भयो अनि एक हप्ता जति उहाँले गर्दाखेरि एकदमै ठिक भयो अनि त्यसपछि मैले डिसाइड गरेँ कि म चाहिँ दाइसँग काम गर्छु होइन अनि उहाँले चाहिँ विक्रम दाइले पहिला चाहिँ उहाँ फुटबलसँग पनि काम गर्नु थियो नि युएसबाट पनि पढेर आउनु थियो फिजि फिजियोथेरापिस्ट प्लस ट्रेनर के ओके अनि उहाँसँग चाहिँ ट्रेनिङ मैले खास पर्सनली ट्रेनर लिन्थेँ अनि जहिले पनि उहाँसँग टन्नै एथलिटहरू आउने अनि मैले चाहिँ जहिले टाइम दाइ मलाई एक एक घन्टा टाइम दिनु अनि जत्थेर भन्छु त्यतिखेर आउँछु टाइम मिलाएर जाने अनि उहाँसँग ट्रेनिङ गरेपछि चाहिँ धेरै चेन्जेस आयो मेरो बडीमा लाइक पहिला एकदमै मसल दुख्ने के मसलहरू दुख्ने होइन अनि म एभ्री डे डक्टरकोमा डककोमा जान्थेँ कि ट्रिटमेन्ट गराउन यो त्यो फलाना टाइम गएन तर आज चाहिँ धेरै टाइम भइसक्यो होइन त्यहाँ ट्रेनरलाई मैले जोइन गरेपछि चाहिँ एकदमै लेस अहिले चाहिँ त्यस्तो र यो मसलको उसमा चाहिँ स्पोर्ट्स पर्सनहरू के सुनिन्छ नि अब सबैको भनौँ न जेनेटिकल्ली सुरुमै बिल्ड हुँदाखेरि एउटा फास्ट ट्विस्ट ट्विस्ट मसल अर्को चाहिँ स्लो ट्विस्ट भन्छ नि होइन फास्टको चाहिँ इट इज अप्टिमल फर सर्ट अनि एकदम त्यो रोबस्ट एनर क्विक एनर्जी हुन्छ नि फास्ट एनर्जीको लागि स्लो चाहिँ लङ टर्म इन्ड्युरेन्स होइन जस्तो अब क्रिकेटको उसमा ल्याउने भने लङ टर्म इन्ड्युरेन्स भनेको अब टेस्ट प्लेइङ ब्याट्समेनलाई चाहियो होला होइन अब क्विकमा अब आई डोन्ट नो अब बलर बलरलाई अलिकति त्यो एनर्जी अलिक बलरको वर्कलोड डिफ्रेन्ट हुन्छ ब्याट्समेनको वर्कलोड डिफ्रेन्ट हुन्छ कि उनीहरूको मसल फेरि डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट मसल कसरी बिल्ड भएको छ भन्ने कुन मसललाई चाहिँ हामीले स्ट्रङ बनाउने बनाउने त्यस्तो हुन्छ लाइक एज अ पेज बलर हजुरले लोअर बडीमा र अप्पर बडीमा हल्का गर्नुपर्यो र ब्याट्समेनले केमा गर्ने कोरमा गर्ने सोल्डरमा गर्ने या फेरि हजुरको लोअर बडीमा गर्ने बेस स्ट्रङ छैन भने उसको बेस स्ट्रङ बेसमा काम गर्ने कोर स्ट्रङ छैन उसको कोरमा हात हात स्विङ छैन भने उसको हात स्विङमा कसै वर्क लोड किनभने ठुलो बनाएर नि काम भएन अनि त्यही चिजहरू चाहिँ एकदमै लाग्छ कि किनकि अब जिम गर्दा बित्तिकै हामीले के सोच्छौँ हाम्रो मस्कुलर्स बडी होस् होइन अनि त्यो मस्कुलर हुँदा बित्तिकै तपाईँ स्लो पनि हुनुहुन्छ अनि स्विङहरू पनि स्लो हुन्छ कि ताकत आउँछ तर स्लो भयो नि त स्लो भएर काम भएन अनि त्यसले गर्दा चाहिँ एउटा ट्रेनर राख्न चाहिँ एकदमै जरुरी हुन्छ अनि यो यो क्रिकेट खेल्दा ब्याटिङ गर्दाखेरि चाहिँ मेरो अनुभवमा चाहिँ यो जति लो बस्न खोज्यो नि लो बस्दाखेरि यो एरिया एकदम स्ट्रङ हुनपर्छ है यहाँनिर प्रेसर परिरहन्छ यस्तो लाइक नर्मल मान्छेहरूलाई पनि तपाईँको कोर स्ट्रङ छ नि कोर कोर स्ट्रङ छ नि हजुरको बेस स्ट्रङ हुन्छ बेस स्ट्रङ भयो भने हजुरले जे काम गर्न पनि राम्रो हुन्छ कि ब्यालेन्स किनकि सबै चिज त पेटबाट उ छ नि त अनि चाहे तपाईँको माइन्ड सेट होस् चाहे तपाईँको मुड होस् चाहे तपाईँको फेस होस् जेमा पनि चाहिँ त्यो पेट चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ मलाई त्यस्तो फिल हुन्छ ओके लेट्स टक अबाउट फेम एन्ड इनसेक्युरिटी अब तपाईँ यो लेभलमा नेसनल इन्टरनेसनल खेलिरहँदाखेरि कतिको इनसेक्युर हुन्छ आफू आफ्नो करियरलाई लिएर अथवा धेरै अरू कुराले पनि भोलिमा रिप्लेस हुने हो कि ड्रप हुने हो कि चल्छ त्यस्तो दिमागमा कुराहरू त्यस्तो अहिलेसम्म केही पनि चलेको छैन किनकि मैले तँ सोच्दिन कि मैले चाहिँ म जहिले के सोचेर हुन्छ नि म राम्रो कसरी हुनसक्छु र मेरो चाहिँ वर्कलोड कस्तो हुनपर्यो र कोही राम्रो आएछ नि हामीलाई के चाहियो नेपाल टिमले राम्रो गरोस् होइन नेपाल टिमले राम्रो गरोस् उसले नेपाल टिमलाई ओडियाई बचाओस् वर्ल्ड कप खेलाओस् त्यही त चाहिँ हुन्छ नि त हामीले अनि मेरो पनि त्यही माइन्ड सेट हो मैले कसले सोचिन कि अब तँ आउँछ यो आउँछ यो प्लेयरले खान्छ या जब होइन त्यस्तो हुँदैन इगो क्लास त्यस्तो कसले भएको छैन किनकि अब जति पनि यङ प्लेयरहरू हुनुहुन्छ नि यहाँ नेपालमा उहाँसँग म सबैसँग क्लोज छु कि अनि उहाँले जहिले पनि सोध्ने दाइ वर्कआउट कस्तो गर्नुहुन्छ आउट स्विङ फाल्दाखेरि इन स्विङ फाल्दाखेरि के हुन्छ हजुरको माइन्ड सेट हजुरको कसरी गर्नुहुन्छ के प्लान के हुन्छ होइन सोच्छ अनि मैले मजाले अब मेरो रुममेट पनि गुल्सन हो मैले उसलाई नसिकाउने त केही मैले तर मर्निङमा टाइममा छिटो उठा लेजी नहु दिउँसो नसुत बिहान उठेर रोल गर तिनी होइन अब आइस बात गर्नुपर्यो टाइममा सुत्नु पर्यो त्यो भन्दा पहिला मेरो करेन्ट केसी थियो हामी ड्युटेले सँगै गर्थ्यौँ त्यो भन्दा पहिला अविनाश बोरा थियो 
और पेस बोला संगीता बस इसमें था एंड तो बंदा पहले फिर सैंडी थे संदीप तो हल्का लेज ही थे एकदम ही ढीलो सुतनी ढीलो उठनी एंड तेज तो टाइप को थे मोर डिफरेंट कैरेक्टर थे अभी तो भाई पहले शक्तिदायी हो तेई चीज तो हो एंड अफ द डे मैं के मैटर करीम ने ओडे कंटिन्ू खेली वर्ल्ड कप खेली तीति मात्र मैटर करने मू मैटर करते म खेलें खेले तो मैटर कर इवन हजूला मैटर करते हैं आज को दस वर्ष पीछे जत्र में घर बसि हो हज मैटर ही करते हैं क्योंकि म घर बसि सके कि है न तब मेरे पर्फर्मेस को बारे में कुरा कर न मेरे आमदानी को बारे में कुरा कर न मेरे लाइफ स्टाइल को कुरा कर यहाँ नया मं बस कि अने ऊसंग कि तेरे के यही क्वेश्चन तब सो कि फिर अब उसको माइंड में क्या फिर चीज भाव दी ये कोच र्लेयर को डाइनामिक्स कस्त हो क्लो कोच र्लेयर आरोना एटा राइट कोच भो प्लेयर को रीम को राम होने हो कि हो जो लेवल में हम खेली रखा में कोच भाव मैं क्या लगता है एटा बेस्ट फ्रेंड ओके र मोटिवेट हजूला करने रोच यो तो पर्सन हो जिसको हाथ तब को सोल्डर में छी हजू को बैक में छी हजूला एवरेस्ट चढ़ु कि टाइप अब एवरेस्ट चढ़ना सकूँ इन पर्फर्मेस ये भैया ओके राइट कोच अथवा राइट कोच कोच प्लेयर का डाइनामिक्स रिनेसनशिप राम भाई सक्सेस सक्सेस फेलिर रेट लम प्रत्यक्ष असर कर इंपोर्टेंट हो मे राइट काइंड अफ मेन्टरिंग अकचोटी जो हमी अस्त ना लगातार जित्य हाई लास्ट में हम डू अर डाई को सीचुएसन में थे वी डिड इट अभी अगर भर्खर नियुक्त कोच मोन्टी देसाई लम ठूल क्रेडिट भी गई रहे इसको है अभी बैटिंग में देखिए सुधार को कुरा डिफ्रेस आक हो डिफ्रेट वहाँ अप्रोच में डिफ्रेंट हो कि माइंड सैट में मत ओके माइंड सैट में मत वहाँ कहीं कोच बने कोचिंग दिवस है वहाँ हजर को स्किल अज राम बना खोजना कि हजर को स्टाइल में वहाँ को साइड में वहाँ को स्टाइल लिया ओके अभी तब पूरा दिन उस टाइम दिवक ग्राउंड में है एवरी डे मर्निंग में उठे हजूरे मेडिटेशन कर जो हमें पैला मेडिटेशन करते करते संग बस्ने संग ए रूम में बसर सब को बारे में राम राम चीज भाई पैला कहीं भेन तर अ नया नया पैटर्न नया नया चीज सीखी रख अब मैं कहीं कहीं फील हो यो मेरे सपना भी थे कि मोदी टीमसंग बस बस रब संग बस सब नाची रख गीत गाई रख रूस को बारे में राम राम सेयर कर मेरे राइट में को मैं उसको राम भन्नी अब मेरे जो लेफ्ट में तेज मेरे राम तीन कुछ एकदम मैटर कर कि उसे मेरे बारे में के सोची रख मेडिटेशन करने वहाँ को भन्ने तरीका रक्सप्लेन करने तरीका एकदम राम लग मैं ओके अभी वहाँ ए प्लेयर लैक करने रिस्पेक्ट दिने तो डिफ्रेंट लेवल तो अस्त मैं याद करें तो पोस्ट मैच उस में सेरेमोनी में हो कि हो रोहित रहाँ हो क्या अ रोहित एकदम क्रेडिट भी दी रहने वहाँ एज अ कैप्टेन राम गए जब रोहित ने बोलि थे रोहित ने बोलि खेल वहाँ एकदम मजा से सुनी रहने भाथ क्या है मेरे कैप्टेन बोलि तो रेस्पेक्ट तो म्यूचुअल रेस्पेक्ट देखिथ्यो तो तो चीज वहाँ डिफ्रेंट बना वहाँ सुना मत सुना वहाँ सुन्न चाहिए कि कई कुछ अब मैं चाहे अलग पर्सनल लेवल से कहीं कुरा करें सारा ग्राउंड में जैसे बोलिंग करे सब मैं योग कस्त हो योगे ये हो यो 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 फिल्डिंग करें तुम्हें यो यो बोलिंग करना सकते हैं तीन खेल खेल करने कि बाहर भाई तो ग्राउंड में कि मे करें मैं के करना खोजे थे सर तब कस्त लो अं एप्रिशिएट भी करने कि तीन चीज यही तो चाहिए मैं तुम्हें योग सकते तिमें ये कन्फिडेंट दिखाओ है तिमी में यह कन्फिडेंट छिमी से टैलेंट तिमें दिखाओ फेलिर भाई कहीं छाइन आज फेलिर हो तर भोलि चाहे जित टाइप को सुबल दाई हजार टेल अस समथिंग अबाउट पारस खड़ का दैट यू डोट नो पारस दाई सब को सुना न पेलो भेट अथवा कई कसरी अभी तब को रिनेसनशिप कस्तो म फर्स्ट टाइम नेपाल आब नाम 
मैं पारस दाई को शक्ति दाई को मत सुने शक्ति दाई है अत्र एकदम सानों थे अभी म पारस दाई लिखा खेल तो देखो देखे पारस पारस लाइक जला हाथ लगा जिस सुन बनाए टाइप नाम मैं अभी ठैक्का में बसे दाई यहाँ चेयर में बसने मैट में बसे थे ये बस ट्राइस देखे थे ओ भाई हो ये दाई अभी तस्त फील अभी स्लोली स्लोली मैं फिर बोलना भी आते हैं नेपाली तीन धेरे अाई ने कुरा करना स्टार्ट कर जो करना स्टार्ट कर अभी नराम भन्न थाल भाई सीखा थाल अज राम कसरी कर सकता अभी वहाँ के मैं कि लगता नहीं क्रिकेट भाई पर्सनली लाइफ में धेरे कुरा सीखा भाषा दाई ने कहीं ना कहीं आज काम भाग भन या फिर गुड ह्यूमेन बीन भाषे कमेंट कर जस्तु हजूल ने भन्न है अभी तीन सब कुछ पारस दाई बा नहीं सीखा मैं लाइक हजूला मैं भाई साइ तंदुकला देखना तो देखें कल कुरा कर तर भेट है नहीं आई होप सचिन भी पारस दाई जस्त हो जति गाइड कर वर्ड्स में भन्न ही मिलते हैं अाई को मेरे रिनेसन तो के भाई अब डिफ्रेंट लेवल है है तो भाई नहीं भाजूह भाजूस एकदम राम क्योंकि मैं कई प्रब्लम भाई भाजूस भैया जे भाई विक में एक दुईचोटी तो टैक्स के कस्त ये सब कुछ भैर दाई को मेरे रिनेसन अब मानी तो के भो के बीच में है तर तो मैटर कर मेरे लिए तो मैटर ही करते हैं क्योंकि बाहर बस्ने ला नहीं मानी जज कर एकजना ने एकजा को कमेंट देखे ते कमेंट करते जाने पर्सनली मानी चिन्न भगन न पारस दाई चिन्न न मैं चिन्न अहाँ को गलती है वहाँ गलती है क्योंकि वहाँ ने मैं चिन्न को छेन अभी वहाँ एट कमेंट में मैं वहाँ जज कर वहाँ को काम वहाँ के करूँ मेरे काम मैं कर अर्को इंपोर्टेंट कुछ करूँ लो अब हम लगभग अंत्य अंत्य छाला है इंपोर्टेन्स अफ एडमिनिस्ट्रेशन इन स्पोर्ट्स जो में चाह अब प्लेयर रोचला जी क्रेडिट जी क्रेडिट मया छो ठैक्क विपरीत जो क्रिकेट गवर्निंग बॉडी गवर्नमेंट ले जी पर्ने हो नगर को भाई क्या अभी एटा म स्पोर्ट्स पर्सन से भेटा खेल कुरा वाइन म्यूनिक यो टीम हो फुटबल में बाइन म्यूनिक बुंडेज लीग तो दीम इज रन बाई द प्लेयर्स क्या प्लेयर नहीं तो टीम लन अभी एटा प्लेयर ने नहीं जो सौरव गांगुली भी अब बीसिआई को प्रेसिडेंट भे कति समय है एटा प्लेयर ने नहीं हो अर्क प्लेयर को साइकोलॉजी भी बुझ्छ है उसको हार्डसिप्स भी बुझ् हम क्रिकेट खेलेक मं क्रिकेट साँच बुझेक मं को कमी भर जो डिशाइसिव तो लेवल में बस को अथोरिटी लसे मानेर पुग्न न सक हम अलग हम डोमेस्टिक सर्किट को कुरा करने अब इंटरनेशनल एक्सपोजर को कुरा करने हो स्टेडियमक हालत हेर है हमें एट इंटरनेशनल स्टैंडर्ड को छेन अब ते अब खिलाड़ी को सैलरी को कुरा करूँ फेसिलिटी को कुरा करूँ दर्दनाक छर्दनाक तो अब प्लेयर ने नहीं इंटरविन करूर्ने एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल में पुग्न पर्ने दिन आक अब मैं जो मैं ये लगे कि हमें ये ओडे हमें नबजा को भाई एकदम गाड़ो हो रहा अब क्रिकेट ही होते क्रिकेट ही न भे चाह राइट बोर्ड ने भी के हेल्प करने रवर्मेंट ने हेल्प करने क्योंकि गेम ही छेन अभी तेज मेरे लगी चाहिए ओडे बचा एकदम इंपोर्टेंट थे कि अज मैचेस खेल पाओस् है अब बोर्ड में अज पैसा आओस् डोमेस्टिक गेम अज राम होनी हमें कहीं ये सोचेन कि गवर्मेंट ने के या बोर्ड ने कहीं कर अमेरिका सोचे थे तर आई होप फ्यूचर में राम है वहाँ के स्टेडियम बनाते गुण इवन मैं कि लगे ये क्रिकेटर को मत प्रब्लम है अरुण गेम तो हजूल मे बी नोटिस वहाँ को के एकदम नराम हालत छाइक मेरे भाई आप बक्सिंग खेल अभी 
उसको सिचुएसन हेद मैं आपूला एकदम ही नराम लगे क्योंकि अब उसे एवं गेम को लगी दुई दुई तीन महीना देखि सब चीज छोड़े हार्डवर्क कर हार्डवर्क गए 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 है अभी मैं दुईटा गेम तो यो जी हेरे उसे जितो है तर उ हराइद कि उसे जितो तर उ हराइद कि तर कि कैमरा छेन ए ए ए ए ए ओके कैमरे छेन के कैमरा भी छेन है आफ आप चल रहा है क्या आप चल रहा है अभी तो तीन चीज सोचा खेल एकदम नराम लगने क्योंकि तू मे कैक्रिफाइस करे है कति सैक्रिफाइस करे मर्निंग में उठते बितीक वेट नापे दुई केजी कम भो दौड़न गए फिर आयो है खाना खास है है वेट बढ़ खाना खास है एकदम विक भैस है कालो भाई पातालो भैस वेट आई सको है तस्त होता खेल चाहिए कसरी मोटिवेट करने तो आपूल है फिर मैं चाहे जैसे तेल तो भू लाइक तो मैटर करते कि तुम्हें कसरी हार्य है मैटर के कर तुम्हें कसरी लड़े थे है कल हराए तो मैटर करते कि अभी okay. तेज तुम्हें आपको हंड्रेड पर्सेंट दे कहींसम हार यार है कहींसम हार पेपर में हार तर तुम आपू में हार्न भैन मैं तेल तो भाई हिज फिर सिल्वर मेडल ले सोनम 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 जी सिल्वर मेडल ले रहा सो एकदम खुशी लगे क्योंकि तो स्ट्रगल हेद्दे मैं के फील हो तेस को हालात हेद मैं धेरे चीज लाइक कि तर एकदम बड़ी चीज पाई है मैं मैं के पाए मैं के कर तो चाहे मूला जज कर सकु क्योंकि तेज को जी हार्डवर्क रैक्रिफाइस जी तेल अचिव करे तो एकचोटी ने खेले कैम में गईन है तो जस्ट आपको क्लब बड़ खेल है तर खुशी तो गेम देखी चोट लगे यहाँ है खून आक अच फर्स्ट गेम जितो अाई म जिते हैं फोन कर जित तर दाई नराम खेले म एकदम नराम खेले है मैं तेल गेम डुरिंग द गेम तुम्हें आपूला जज करने है कि डुरिंग द गेम तुम्हें लाइक जिते हो समटाइम तो मैटर कर पोइंट भी डिपेंड कर समटाइम तब एकदम राम बोलिंग कर रहा हो तर तब एकदम बड़ी रन खानु कि कहीं कहीं यो दिन आँच तब नराम बोलिंग कर विकेट पाँच कि कहीं कहीं तो अर्ग ओपोनेंट आउट स्मार्ट भी कर चीज तस्त चीज कैसे कसरी मोटिवेट कर सकूँ आपूला कहीं कहीं आपूसंग झूठ बोलने कहीं कहीं फेस हेरे था पे हजू अचिव कर पाए हई अभी समटाइम चाहिए तब अस्सी रन सौ रन खाँदे मेहनत तो करे थी तर कहीं भाई पाली फेल भक्त थी नेक्स्ट टाइम चाहिए होस्त टाइप को मैं तो फील हो राइट अब हम लगभग अंत्य में छो है आयुष हम आयुष गौतम सब हम ब्रदर ब्रो ने एक दुवटा कुरा भाथ आज सो मैं तो फ्लाइट को रईल फ्लाइट में जाना को मोहम्मद इरफान सब फोटो खिंचा को आईथिंक हम वी आर रनिंग आउट अफ टाइम वो कैन अवर दैट तो फ्लाइट को एक्चुअली तो बिकज आयुष ने वहाँ आयुष ने नहीं भाथ क्या आयुष एकदम क्लोज हो मेरे फर्स्ट लाइक इंटरव्यू लिंक अभी उसे मैं भाई थे दाई जत्थे मेरे फर्स्ट बोलका स्टार्ट हो लिंचू वाले मैं ठीक है अभी उसे बोला अभी मेरे फर्स्ट एक्सपीरियंस फ्लाइट श्रीलंका जाना है हजर श्रीलंका जाना म एक्ल थे म सत्रह वर्ष को थे क्या है फर्स्ट एक्सपीरियंस अब बस लोकल बस ट्रेन में हिड़ने मैं अब फ्लाइट में चढ़ी रहता अब इसलिए कहीं ना कि नया आई हाल अलग याद है म्लेजर लगा गई रख मैं ब्लेजर लगाई दिए कैन को है मैं कगा तो ब्लेजर यार मैं अलग फील हो कगा मीमसंग ट्रावल भी करे थे टीम तो गई सके थे मैं एक्ल थे मैं कैजुअल जे ला जान सकते तर मैं नई नई लगाकर जानू पर्च है सीट बेल्ट को सीट बेल्ट है ब्लेजर ला अभी होटल लाइक जहाँ होटल में बस्ते वहाँ को हो मैं कि भाई पासपोर्ट नहरा सोम 
पासपोर्ट हराए तो पुलिस सतरे लाँच डर है पासपोर्ट यहाँ थे क्या मेरे यहाँ राख यहाँ यहाँ राख पासपोर्ट अरे हाथ यहीं के पासपोर्ट हरा जे भाई सवाल है अनि फ्लाइट में बस है अनि उसे भो उसे बेल्ट बांधन है मैं भाई बेल्ट बने पैल बारी उसे भाई सीट बेल्ट बांधन अभी मैं ठाई देना सीट बेल्ट कसरी बांधने है उसके बांध दिया सीट बेल्ट तो एक्सपीरियंस हो माय गॉड मैं आए सोचे नहीं मैं डिफ्रेंट फील हो दीदी ने सीखाई तो रात है बेल्ट इसी बांधे मैं कें हे बेल्ट बांधू भाई तो मैं पैल्ले बांधी सके मैं बांधे ब्लैक कलर को बैट सीट बेल्ट भाई तो मैं पैंट को बेल्ट दिखाई रात इंट्रेस्टिंग मेरे सफर छे घंटा को थे अभी उसे खाना लेकर आए कि खाना लेकर आए मैं ठा थे फ्लाइट में खाना फ्री होने खाना फ्री में हो मैं ठाई थे पैसा दी मैं पैसा है मैं खाने खाइन नहीं पैसा लगता पैसा लगता मैं खाने भोक छ घंटा भोक छ घंटा छ घंटा भोक छु भाई मे होगा अल फील हो सब भाई खाना फ्री में पाँच है फ्लाइट में खानु अब खानु अब अब तर अति लाइक भेज नन भेज के खानु मैं कहीं खाने अभी तेल आप फ्लाइट फ्लाइट लमो के खान फ्री भाई तुम्हें खाई हाल फ्री भी भाई ना कि फ्री भन्न पर्ने थे कि ब्लेजर ला देख ब्लेजर ला अभी मदिरस फोटो खींचा के भाथ अरे ऊ तो फर्स्ट फ्लोर थे सात कॉलेस्ट बॉलर नहीं है मेरे टीम मेट थे अभी हम एवटे टीम में खेली कैनेडा कैनेडा जी टी ट्वेंटी में अति थे क्या उसको मैं यहाँ तो खिचाऊ कम्बर में अभी ठेक्क ये टेबल थे कि टेबल में खिचे खिचा तो ये आई रहा थे मेबल में चढ़े डैम मोहम्मद इरफान आसमान मैं मैं पंजाबी में बोले थे पाजी ऊपर से आसमान खोल दू बार पंजाबी बोलते पाकिस्तानी एकदम एकदम उसे कल मसंग क्रिकेट कुरा करें जैसे एकदम घूमने खाने पिने मत क्रिकेट क्रिकेट को कुरा नगर बोर हो भे सो अब तैंक बकेट लिस्ट में भाग तेंडुलकर भेटना है एकदम एकदम मैं मो धोनी ट्वेंटी थर्टीन में आज म घर में बसर मोरंग में घर में बस टेलीजन टेलीजन लाइव हे रहा थे मैं थे अभी ए बाई सचिन तब बंग्लादेश भन्न भी तो बेला मगे ठैक्क सचिन को गाड़ी निस्क भेट भैन एनी वे आज सोमपाल दाईस भेट भो अब पारस दाईस भेट हो लेजेंडरस अब हम लगभग अंत्य में अंत्य अंत्योटी अंत्य में भैस दाई एटा यंग प्लेयर अब जो क्रिकेट खेल आडवाइस दिन चाहूँ क्रिकेट ये चीज लाइक तब एवरीडे सक्सेस होनी एवरीडे चाहिए नया चीज सीख्ह कि क्रिकेट में क्रिकेट में अरु गेम में तर पर्सनल में क्रिकेट में भाई गई रहूँ क्योंकि म एज ए क्रिकेट प्लेयर तो क्रिकेट को बारे में धीरे ठा अभी तब को बैट में एवरीडे तो एकदम स्विट चाहिए लगे कि स्विट आवाज आक्को आवाज आई छिक्क आवाज आई है तब एवरीडे पर्फर्म भी कर हजूले राम बोल भी पा ना एज ए बोल तब बोल कि पैसा न हो बैट कि पैसा न हो तर आज होते रिवअप नगर् रहा जहाँ हमी बस जस्तो कंट्री में क्रिकेट खेलने एकदम गाड़ो क्योंकि बैटर नहीं इतनी महंगू महंगू है एकडमी तस्त राम छे है क्रिकेट ग्राउंड में राम राम टूर्नामेंट होते हैं है तर यह सब एक्सक्यूज हो क्या तब सोचनी तब्रीम ऐसी कई गोल अचिव कर चाहिए तब बाटो आप खोजन पे तो गोल में कसरी पुग्न सकूँ या समटाइम तब फैमिली टाड़ा जानू 
सैक्रिफाइस करना है समटाइम तब दिवसभरी क्रिकेट खेले रातभरी काम भी करना पर्च है तर यह सब जर्नी हो जैसे तब एकचोटी अचिव कर एट ठाव में गए बस्तु अभी तिनी सब चीज तब एकदम फनी लग तीन चीज सब चीज याद कर फनी लग फर्क अभी कुरा याद कर हाँ कि तर तिनी कुछ अरुला सेयर नगर फिर उड़ा उड़ा सो विश यू अल द वेरी बेस्ट जी क्रिकेट प्लेयर है जी रिप्रेजेंट करना चाहूँ रही जैसे भी प्राउड फील कराला मम डैड प्राउड फील करा र आपको मम डैड को हिरो बन थैंक यू गड ब्लेस यू या आज सोमपाल दाईस ये इसी छेव में बसर कुरा पाऊँ मैं धीरे इंसपायर्ड भाई आई गट अ लट टू लर्न फ्रम यू अभी थैंक यू सो मच फर दिस अपर्चुनिटी दाई मत एज आज एटा पडकास्टर एज अज अ मीडिया प्रोफेसनल भाई एज अ फैन मैं कुरा करें थैंक यू सो मच थैंक यू